tarde, bom dia, boa noite. Olá, olá, que tal? Buenas noites. <risos> Sejam... Agora tá valendo? Agora tá valendo, valendo, valendo. Bem agora tá valendo. Bem-vindos ao Beyond the Cave, trote 1 já tomado aqui. Opa! Mas tá valendo. Então, tá, tá, tá. Sejam podes, bem-vindos. Na toca a gente vai falar de uma coisa que não é Opa. tão... Leve, né? Mas antes de apresentar nosso querido convidado, a gente tem algumas obrigações. Não é verdade, Marco Antônio Camarão? Aê! Opa! Arroba Beyond the Cave PDC. Segue nós, melhores lojas do ramo. Tamo no Insta, tamo no Facebook, tamo em todos os lugares. Sim, YouTube, é. vai lá, avalia nós. Avalia nós. Do Você é lembra isso. do Spotify que é importante ir lá, Opa. classificar? É isso aí. É um baita tocador de podcast que muita gente utiliza. Por favor, vá lá e faça o que é muito importante pra gente. Sim. Além do arroba Beyond the Cave PDC, que às vezes tem que soletrar, mas a gente deixa pro final. É isso aí. Deixa pro final. Não, é isso aí. Nós lá. temos Aqui, o querido. Tá aí, Apoia-se aí, é né? Apoia.se barra Beyond B E Y O N D. Quanto que custa a parada? 29. Aumentou? Não, mas aí vamos pra 30? Que acho cara, que é justo, 20 né, cara? reais, sinceramente. Os Opa. caras reclamam o dia inteiro é que isso. só tem lixo, chorume a ser consumido Nossa. nas redes. Aí Nossa. você oferece um podcast de qualidade, porque esse é. Vim, então, e o cara não ajuda. O que, que ele ganha? Tem isso que, tem isso que você esqueceu, né? É, essa é a parte pior, porque ele ainda ganha um, um prêmio, um presente que é mais caro do que os 20. Mostra o um prêmio, se liga, né? Mostra, não, por favor, pedir pro convidado também mostrar um prêmio. É a lógica da Dilma, isso aí também. Tá? É, é, exatamente. É só, é, só na base da pedalada para funcionar, não tem é, jeito. O cara entra no apoio de Dom Pedro, pô, coisa que você não Ganha não uma dessas belíssimas camisetas à escolha. Que estão no nosso site, www.bondecave.com.br e também está na, na Cara, reserva. Está no site já? Está no site, está na reserva. Conhece a ti lá. mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Aí, uma frase da Xuxa para quem. Frase <risos> da Xuxa, nossa <risos> querida. Quem é? Queremos você aqui! <risos> Apresentadora. Queremos você aqui. Além da. <risos> Além da camiseta, faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Aí tem uma galera tamo com 80 seguidores lá. Acompanha ao vivo, então nossos apoiadores Isso estão aí. vendo ao vivo hoje. Valeu, galera. Isso muito, aí. muito obrigado. Façam parte, que pra gente é muito importante. É é. Vamos ao que interessa. Opa, Depois a gente entra nós. com a segunda parte do Jabá, mas vamos ao que interessa agora. Quem temos aqui hoje? Nosso querido João Eigen. Certo? Isso, certíssimo. Foi bem? Foi ótimo. Você Acertou o alemão, tá? É a escola ah, tá. de alemão do camarão, é a nova que a gente tem agora. <risos> Se você levantasse o braço direito numa certa posição, eu sairia correndo, <risos> falando esse sobrenome. Fala assim, é. Me deu até um negocinho aqui, a senhora. Ele Mas, é mestre. Ele chegou, já pegou, não? É. É. Em ciência política pela Federal de Santa Catarina. Amamos Santa Catarina, um beijo para minha esposa aí. Um capistão. Especializado em ideologias totalitárias, nazismo, fascismo, comunismo e pensamento político brasileiro. Autor do livro, mostra o livro aí, né? Não. Olha, maravilhoso. O fascismo Bele, como bonito, ideologia hein? e livro a revolta pesquisa, não, não, Na boa, Esse na aqui boa. É, livro de é um trabalho de na muito boa. esmero fazer um livro Coisa desse. Coisa de não. fôlego, dá ah, muito é. trabalho fazer isso aqui. É um tijolinho, Parabéns, né? Parabéns, João. Obrigado, muito obrigado. Pelo... Obrigado pelo seu trabalho. Repete Parabéns. o nome do livro aí, que acho que o pessoal perdeu, que a gente se cortou. O fascismo como ideologia e a revolta totalitária. E ele tem o um canal também de cosmopolítica. Além de tudo, Isso, baita gosto. Política, João, fazer. Ah, ah, a, a, a estética da capa foi... Ficou a a editora bem. acertou em cheio. Ficou Ficou você pegou o vermelho para vender para os brasileiros, né? Ah, <risos> não, é é para chamar a atenção, fascismo com socialismo. Ah, justo. justo. É legal você ver um fátio é. aí, de fato. Um é, fátio, fátio, águia e uma... E Como uma... é que a gente acha esse livro? Tem na editora Apris, tem na Amazon, tem vários retailers ali, que no Brasil todo já. Editora Apris, com ah, dois pesos de isso. pato. Apris. É uma editora dita acadêmica, que eu achei bom colocar no mercado esse livro. Foi que aceitaram também. Então. Mas é porque, na verdade, um livro de fôlego, assim, e de pesquisa, tem que estar nesse lugar mesmo, e pois quem é. se interessar, isso. que, que pedale, é o justo, é Quando o certo. Quando a gente chegar no livro, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, cara, a gente pergunta para todos os nossos convidados uhum. uma questão muito específica, que é o que é uma vida boa. Isso é uma questão filosófica e não, simp não é simples de ser respondida. A gente quer ouvir da, da, da sua voz, antes de a gente perguntar como que você chegou ali. Olha, a questão de ter uma vida boa, uma, uma boa vida para mim, é você seguir o que a sua consciência moral diz a cada momento da sua vida, o que é certo. Agora, se isso está condizente com a lei natural ou a lei positiva, vai depender de cada indivíduo, mas acho que individualmente seguir o que a sua consciência diz, para mim, seria o caminho mais certo a chegar numa boa vida. De uma maneira geral, você está enquadrado no, naquilo que você enxerga como seu propósito. Isso. Se no futuro você vê que você errou, bem, é normal. Mas no momento, que é o único momento que nós temos, cada momento é sempre um momento, né? Então, esse é o certo. E como que você chegou no propósito de ter um mestrado, que eu vi que você escreveu é, 
político, o Luiz falando da democracia, muito, muito bacana, fazer um livro desse, jovem, né? Você é um cara jovem. Como, qual que é essa proposta? Como que foi essa, essa caminhada para a gente começar? Bem, eu já estudava ciência política uh, desde os meus 18, 19 anos. Eu conheci por causa do Maquiavel, depois eu conheci o Olavo, né? Como hum. muita gente da minha geração, então eu caí na ciência política. Aí um dia me chamaram de fascista e perguntaram, ah, tu nem... Eu falei assim, tu nem sabe o que é fascismo. E o cara, tu também não sabe. Aí eu, putz, é verdade. Eu não sei direito o que é. Eu pensei comigo mesmo, tem algum filósofo ou pensador fascista que eu sei de cabeça? Eu não sabia. Aí pensei, como é que eu estou falando esse termo, o meu detrator está falando esse termo, e nós dois não sabemos nem nomes dos filósofos, dos pensadores, dos criadores da ideologia fascista. Ou se é uma ideologia, se tem pensadores. Eu não sabia nada disso. Então eu pensei, eu não posso sair por aí usando um termo pesado, com um passado que é muito condenável, para atacar uma pessoa sem nem saber os pormenores de onde veio as razões de existir esse termo em primeiro lugar. Aí eu decidi, né, como eu também ganhei a cidadania italiana, estudar o italiano e acabei entrando com vários autores e fui descobrindo um mundo de pensadores que no Brasil quase ninguém conhece, mas que na Itália são muito famosos. E Só são... para situar historicamente, quando é que aconteceu isso com você? Assim, que deu ah, isso clique? foi por volta de 2018, ali na eleição do Bolsonaro, uhum. quando todo mundo foi chamado de fascista e coisa fascista pior. Fascista era um termo utilizado para qualquer coisa isso, que você não gostasse. É. Né? E eu fui que chamado é também certo. disso. Isso. Aí me deu esse clique de querer estudar isso. Eu fui no mercado editorial brasileiro e não tinha nenhum livro que me satisfazia nas fontes que eu queria encontrar. Então eu pensei, bem, se tem uma lacuna eu vou tentar fechá-la. E foi o que eu tentei fazer, escrevendo uhum. esse livro, depois de três anos de pesquisa. Quais são as principais lacunas, assim, do ponto de vista biográfico que você encontrou? Que, assim, porque existe um caminho já percorrido no Brasil, uhum. é, a academia se interessa talvez pouco e de maneira muito enviesada isso, ideologicamente isso. nesse estudo. Uhum. O que, que você encontrou lá que você pode trazer para a gente? Assim, de... Olha, eu encontrei o substrato ideológico do pensamento. Quando falamos em nazifascismo, vou pegar o termo nazifascismo, nós não temos um livro sobre, a, a, além do Mein Kampf, né? o segundo livro do Hitler nem tem tradução para português ainda, ele escreveu um segundo livro. né? Uh, nós não temos livros de nenhum pensador explicando, ah, esse é o fascismo, esse é o que o pensador falava. Não, nós temos a doutrina do fascismo, que é um livrinho assim, escrito por Benito Mussolini, mas na verdade metade foi uma foi o trabalho de um ghostwriter chamado Giovanni Gentili, que foi o filósofo do fascismo. Uhum. E eu trago um capítulo inteiro sobre as ideias dele, porque você tem que entender essas ideias para entender a doutrina. Tu não pode só chegar e ler a doutrina do fascismo, que tem tradução em português, sem entender a filosofia do Gentili. Então tu não vai entender a doutrina. Então por que nós temos uma tradução da doutrina e não do trabalho do Gentili que nos permite entender a doutrina? Uhum. Não faz sentido nenhum. Então eu acho que sim, é, é um certo viés E eu não sei, há um certo medo Eu acho que até justificado em certo sentido De trazer ideias nazifascistas Dos pensadores Porque foram ideias que nenhum de nós concorda É cara, é um, é um dos resultados De você acabar com a liberdade de expressão né, A lato senso, porque Esse tipo de livro que você tem que achar Fora, que você uhum. não consegue ter aqui uhum. Ele foi calado exatamente por isso, por, isso. Por, E aí você acaba empobrecendo O próprio resultado de um povo uma ideia de entender um conceito, né? Uhum. E o que é muito similar, o que me parece acontece hoje, já que vocês querem ser cancelado. Então, já tô com... Me parece que é uma, uma, uma ideia que é muito clara uhum. é, no Brasil hoje. Você consegue enxergar isso. E, 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 assim, eu acho que a gente tem... A gente pode levar isso mais, mais para frente. Uhum. Mas tem uma coisa que, que as pessoas sempre falam em relação às ideologias totalitárias, que são as semelhanças entre nazismo, socialismo... É, comunismo uhum. é, eu queria que você pudesse se você pode explicar para quem está ouvindo a gente uhum. aonde elas se fazem mais presente e aonde não, elas estão mais afastadas você diz geograficamente no mundo atual? não, assim? não, não, digo como ideia como ideia? É, como ideia das três ideologias <risos> olha, todas elas têm um ponto em comum que é o idealismo alemão você vê o Gentili, que foi o principal filósofo do fascismo e corredator da doutrina do fascismo, uh, ele foi o principal filósofo idealista da Itália junto com Benedetto Croce no começo do século XX. Eles eram amigos de universidade e ambos separaram porque Gentili entrou para o Partido Nacional Fascista uhum. em 23. Ele estudou né, Georg Fichte, né, que se inspirou em Hegel por sua vez, então o Gentili ele vem dessa tradição idealista italiana sendo o mais extremo dessa tradição. É, o Cabarão está falando de idealismo filosófico. Antes, se você quer ver o extremo, o... chega até um solipsismo, é o Gentili. Que ele, ele nega toda a realidade empírica fora do ato de pensar, aquela coisa bem idealista, tudo, hum. tudo. Entendeu? Então, e quem mais saiu do idealismo alemão? Marx também. E você pode, pode pegar Heidegger no nazismo que teve, tentou colocar o nazismo como uma doutrina idealista também. 
todos eles têm essa mesma raiz no idealismo alemão que eu acho que é essencial para entendermos todas elas, porque todas elas saem dessa mesma cena, assim, do Kant, Hegel e se espalha por aí, entendeu? É, mas você falou tão bonito que os últimos pensamentos monolíticos, assim, vai ser Hegel e Marx, nesse sentido, Isso. que pensam sistemas é, absurdos de, mundo, de estrutura sim, e é. mundo, a uma ontologia total, total e totalitária na sua execução. O Gentilho também é um deles, é, é, um, é um dessa tradição. Ah, é isso mesmo. Eu acho o hegelianismo mais perigoso do que o marxismo. Hum. Pela... Ah, sim, cara, porque essa história como absoluto, essa dialética hum. encerrada, né? Hum. Eu acho isso perigoso. E o que me leva a outra pergunta que é, é esses livros não chegam uhum. porque eles fomentaram ideias das quais nós não gostamos e cujos resultados foram horríveis? Uhum. Em, ou é porque são ideias ainda muito sedutoras? Porque, por exemplo, quando fizeram a edição crítica recente do, na, que publicaram na Alemanha uhum. uh, do livro do Hitler, do primeiro, My Kant, uhum. é eles fizeram notas e notas e notas como uma forma de proteger o leitor. Isso. E proteger-se a si mesmo, moralmente. É, eles estavam com o fogo medo. daqueles Isso. que é. querem queimar. Então Exato. vinha com, com, com um disclaimer a cada uhum. afirmação do Livro autor. Livro do editor de incêndio. <risos> Exato. É, 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 boa. Mas é, claro que é excelente. Pode ser. É, é, essa é uma baita imagem. Uhum. Exatamente. É isso? Quer dizer, existe esse medo também? Eu mano? acho que existe. E eu até acho que, em certo ponto, é um medo louvável de se ter. Eu acho que todo mundo deveria ter medo de ideias nazifascistas se espalharem novamente, né? Creio que todo mundo deve ter esse medo. Mas também tem o outro lado da liberdade de expressão. Comunistas que... também, só para a gente colocar junto no bolo. Isso, comunistas também, claro. Mas isso aí já são tão, tão populares que já são parte da nossa velha <risos> Schaum aqui, né? Já sabemos tudo. Uh, mas sim, essas ideias, elas têm que ser estudadas e conhecidas para não serem replicadas. Entendeu? O indivíduo, tem que pensar para o lado do indivíduo, ele tem que ter a liberdade de, se ele quiser ler para conhecer e fazer sua própria escolha e depois sofrer as suas consequências, ele deve ser livre para isso. Sim, eu, só, eu só queria só falar para pensar, e é um ponto muito discutido na história é, da Alemanha entre guerras. Aqueles bons alemães que lá moravam, famílias tradicionais, que aderiram ao, na, ao nazismo da época, aderiram pensando que estavam aderindo à parte boa da história. Sim, isso. O problema de você não saber o que está acontecendo é se às vezes está do lado errado da história por ignorância, é. por não saber. Então, é. é necessário você poder discutir isso constantemente para não ser tomado pela besta. Para poder saber o que é bom e o que é ruim. Isso. Então, é fundamental esse tipo de estudo. Né? Eu só lembrei de uma piadinha. Tem um, um colega meu que ele foi tatuar aquela frase do Fidel Castro a história nos absolverá. Aí eu não sei se o tatuador estava bêbado e escreveu a história nos absorverá. Eu acho que ele acertou muito mais, na verdade. É um baita ah, tatuador. Esse cara é sábio. Eu acho que ele não está bêbado, acho que ele entendeu que a frase é queria melhorar. Ele falou assim, não, não, é absurdo. Cara. Esse cara é Agora, tudo bem, você tem é uma ideologia, mas você tem condições uhum. que fazem com que essa ideologia possa prosperar, uhum. que possa possibilitar. Sim. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, que tem um fator importante no, no surgimento claro, disso. Claro. O que, que mais que é condição comum o, do surgimento dessa, dessas o, ideologias? O, te, o terreno fértil o terreno, da, da, da ideologia Que nem a da liberdade na Grécia, lá atrás. Que certo. Sabe, Boa. Por, o, Boa. Quais são essas condições básicas para que a gente tenha essa junção e possa uhum. chegar numa, nessa conclusão? Eu acho que o caos socioeconômico geralmente sempre engendra e leva as pessoas a atitudes desesperadas. Mas eu acho que o principal, na verdade, é a falta de confiança nos métodos clássicos de confiar na liberdade e no indivíduo e na ausência do Estado para nós mesmos resolvermos nossos problemas. Quando a situação fica feia e todo mundo fica desesperado, eles geralmente sempre vão tentar procurar um bode expiatório ou um líder forte que possa dar uma certeza instantânea em vez de deixarmos tudo aberto, ó, oh, vamos, vamos com calma, não precisamos fazer nada desesperado. É da psicologia humana, é um problema de psique humana, na verdade. Todo mundo, por mais inteligente que seja, chega uma hora que se a situação estiver tão horrível, tua família está em perigo, né, você pode tomar atitudes ou pensar coisas, ou aceitar coisas que naturalmente você são, não pensaria que aceitaria. Então isso aconteceu muito, até mesmo com pensadores na Europa. Sim. 
Entendeu? Ele, ele Pessoas vi... ilustres, isso, bem formadas, formadas, com cultura livresca, que grandes des... intelectuais isso. que se entregaram a movimentos totalitários. Se desencantaram assim. com o século XIX, com o laissez-faire, hum. com o liberalismo. Hum. Acharam que isso estava fadado ao fracasso por causa da falência socioeconômica, da inflação, da guerra e tal, tal, tal. E eles optaram pela coisa que eles achavam mais certa que a gente estava conversando antes. O Carl Schmitt, por exemplo, inteligentíssimo, optou pelo nacionalsocialismo, o nazismo, porque achava que era o único meio de salvar a pátria. De combater você falou o comunismo, bem do Heidegger, inclusive. Você falou bem do Heidegger, Heidegger outro isso. ilustre Heidegger. Eles perderam totalmente a confiança no método descentralizado, espontâneo de resolução de problemas e conflitos. Eles queriam um centro forte decisório que pudesse tomar decisões para todo mundo e todo mundo unanimemente aceitar, porque aí teríamos ordem. Eles não querem mais liberdade. Eles querem ordem. Eles estão procurando um papai forte para dizer o que deve ser feito. Mas é um diagnóstico complicado, né? De, de Assim, eu, eu concordo com isso. E, é, mas é complicado de aceitar. Porque, em última instância, o que a gente está dizendo é que o processo educacional, o processo formativo pelo qual a gente briga tanto, leiam, estudem, que ele também não blinda ninguém. Em última não. instância. Mas será que é porque existe... Por isso que eu falo, cara, os estudos sobre o cérebro vão dizer muita coisa interessante sobre isso. Será que a gente está meio que condenado a esse comportamento em última instância? Quer dizer, na hora que a coisa aperta, uhum. a gente vai Bem, debandando para o... Nós, nós somos, temos um substrato animal muito forte, né? Nosso cérebro, ele não se desenvolveu tanto há 360 mil anos, uma coisa assim, né? Temos muitos símios dentro de nós, assim. Uhum. Então, sim, acredito que em certas circunstâncias nós todos somos propensos a termos nossos assim, desesperos animalescos a, a saltar para frente. Isso é muito provável, na verdade, sim. Você encontra muito na bolsa, no jogo da bolsa, o um tal chamado comportamento de manada. Sim. Ah, os saios, os comerciais, acho que tem um, algum animal de, de manada. E acho que existe um, um coletivismo que tem, talvez melhor fosse chamado de comunitarismo. Existe algo que precisa ser coletivo no sentido de, se a gente não tivesse formado uma sociedade <risos> tal qual abelhas e formigas, sendo é. a nossa muito pior uhum. ou muito mais complexa, quer dizer, a gente não teria chegado até aqui. Então, então, com algum... A gente veio completamente desapetrechado. Exato. Precisa é. Algo precisa. Pra... Sim. E aí essa atenção, acho que o, o Kant define bem, ele chama de insociável sociabilidade. Uhum. É muito bonito, porque a gente precisa ser social, mas calma aí, tem, é, nos seus limites. Nos seus limites é. É. Essa é a discussão da, da liberdade. E, e, tem, e tem a questão da naciclose. Opa. De vir, a República de Weimar. Era, teoricamente é o que ele está ah, falando, você tinha um liberalismo é mais aberto, isso, isso uma, é questão, que é uma questão grega também, que é o que é, 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 esse retorno a esse ciclo é uma coisa que cada vez que eu vejo me parece mais real, que em todos os tempos, né, independente do Zeitgeist, vai acontecer de uma certa forma, por isso que eu acho que cobra um certo, entre aspas, totalitarismo. Será que eu posso falar assim? Entendeu? Não diferente foi a Revolução Francesa para Napoleão Bonaparte. Isso, é verdade. Né? Virou algo radicalmente tal uhum. que a, 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 a anarquia da época uhum. gerou um homem forte para poder manter a França coesa. E olha o estrago que ele fez no resto da Europa com isso tudo. Qual que é o eixo comum que você enxerga nesses sistemas totalitários? O que eles têm de comum? Assim? O que eu acho que todos têm em comum é que eles veem o indivíduo e a natureza humana de maneira radicalmente diferente do que um liberal, um libertário e um conservador. Né? Eles veem os indivíduos como uh, seres fáceis de serem moldados. Fáceis de serem moldados para seguir certas linhas de obediência ou de ideias que têm que ser impostas. Eles acham que o indivíduo ele é coletivo por natureza. O Giovanni Gentili ele fala que o, o, o ser humano é um animal político. Ele critica pesadamente o, as ideias do contrato social, dizendo que havia... É, não havia qualquer tipo de, de indivíduo fora da sociedade antes do contrato social. Uhum. Não, ele fala que não existiam, existiam bestas. Ele até usa Aristóteles para falar isso, na verdade. Né? Sim. Ele fala só existe ser humano social e sociabilidade dentro da sociedade controlada pelo Estado. Então, o indivíduo, ele não é... Esse, mas esse já é um segundo passo que ele consegue, né? Que ele já fala, bom, é, uma é, coisa é, assim, é, eu sou é, um animal político. É, ok, é, mas para ser controlado pelo Estado já é uma... Mas sabe por quê? O argumento dele é muito engenhoso, na verdade. Ele fala que Ó, a linguagem. Nós não temos uma linguagem privada a cada um de nós. Uhum. Todos nós falamos um, uma linguagem pública, o português, uhum. que é uma herança cultural aqui, não só do Brasil, mas de outros países, historicamente muito mais antiga que todos nós aqui, que todos nossos pais, nossos avós. Então, todos nós somos devedores de uma certa a característica coletiva comunitária. Uhum. Isso é muito burkiano também. Burk fala um pouco disso, Burke fala desse disso. pacto dos pais de gerações passadas Isso. com as gerações futuras. Mas ele fala de um jeito que temos que ter responsabilidade, né? Sim, assim, é. mas, o, mas... o gentil ele vai por outro lado, é, na verdade. É outro lado. Ele fala que como a linguagem, a moral, 
E toda cultura depende de um pacto coletivo, que todos nós somos devedores, então nós não, não mas... somos verdadeiramente individuais. Não, mas ele está transportando, Aí... não é para a linguagem, é para tudo o resto. Mas isso é, é, ele passa para tudo o resto. Ah, isso ah. é o niilismo da época, é o tudo ou nada. O, ele, né, o Burke é bom porque ele é pedestre nesse sentido, que ele fala, ó, senso comum, como um ló, vamos aqui bem é, padrão. Ele vai sim, o outro é idealista. Já diria é Nietzsche. Isso. Ele ele vai, isso. Isso. Mas esse idealismo é niilismo puro. Ah. Esse é o morte de Nietzsche. Nietzsche aquela é morte de Deus, amor, aquele, aquela coisa abjeta, que isso. cria arte. Essa arte de 1900, do início da Primeira Guerra, é um abstrato completamente fudido. Morreram, romperam com os pré-rafaelitas, que são lindíssimos, uhum. vitorianos, que fazem isso. as coisas. E nós vamos para um negócio radical na arte. Nós vamos para o niilismo puro. É engraçado Desculpa. que o niilismo, às vezes, não está muito associado com o idealismo. Mas quando o idealismo ele é tão extremado que ele vira um solipsismo, ele acaba virando um niilismo, assim, né? Porque isso. não faz sentido nenhum. Porque na comunitário, ninguém divide esses não, valores. Pois é. é só sobre o individualismo supremo. É a minha interpretação das coisas. Na, 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 na prosa é a mesma forma. Você vai encontrar pessoas que começam a romper qualquer... qualquer que tipo de questão gramatical, sintática, ela escreve de qualquer jeito. Tá, vamos para outra. Além do coletivismo, o que mais? Pra gente deixa eu só, a pergunta, deixa né? eu só terminar de explicar um pouco a parada do Gentilho, a questão Isso. do Gentilho. Quando ele fala que todas as leis e a moral são parte de todos nós, vivem dentro de nós, nós temos que aprender a linguagem, aprender a moral para vivermos em sociedade, então a sociedade vive dentro de nós, como a potencialidade. Ele usa o termo societá interior e homine, né? E ele fala que, portanto, o Estado também vive dentro de você, com potencialidade. <risos> Olha que filho do maré. Que filho da puta. Cara. Cavalo de Troia. O cara montou um cavalo de Troia. Ele monta um cavalo de Troia e fala assim, olha, só um cavalo. Cara, e, e, é cara, muito canalha. E ele, né? não está, é ele, muito, não, ele não está errado. Não, mas... não se você estiver levemente embriagado, você entra nela. <risos> Filha da puta. É fácil, é fácil cair é nos degraus. É fácil, é fácil. Sim, sim, sim. A famosa arrombada. <risos> Aí acaba sendo que o indivíduo e o Estado têm a mesma vontade. É isso Logo, a vontade do Estado é a mesma vontade do indivíduo. Se o indivíduo desobedecer o Estado, o Estado obedecer na sua própria vontade, algo que tem que ser colocado em linha. Lógico. Somos todos abelhas. Isso. Essa é a sociedade das abelhas, Isso. das formigas. Essa é a construção dele. É muito Essa bom. é a construção ideológica, filosófica, por trás da doutrina do fascismo, aquele ah, livrinho. É isso aí. Que eu explico aqui no livro também. Assim. Por isso que ele foi o filósofo hum. do fascismo. Deixa eu... Sem querer... Não, 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 eu vou. Não, tem, um não tem a questão nacionalista também, tem algumas coisas que hum. são bem específicas, porque a pergunta do Denão acho que abrangeu isso tudo e a gente e aqui, se deixar, a gente vai. Ah, ah, porque meu medo é o seguinte, assim, era para ver é, ele como estudioso, João como estudioso, se ele, ele, se ele enxerga, porque eu acho isso muito interessante, gente, se ele começa a enxergar alguns pontos, mesmo que gourmetizados, hum. né, na, na sociedade atual, que fala assim, cara. Sem dúvida. Isso está muito ruim. Sem dúvida. Que pode... é, Sim, Porque claro. você tem autores que vão dizer o seguinte: olha, o fascismo ele nunca foi embora completamente. Ele está sempre rondando e sob novas vestes, Isso. né? Um olhar diferente tudo, e muito sedutor. Hum. Você vê assim também, quer dizer? Olha, em sentido de ideias que fundamentaram o fascismo italiano, por exemplo, não. Não há quase nada existente hoje em dia, reminiscente aqui no Brasil, pelo menos assim. Não, nem nos Estados Unidos. Uhum. Nós não, por exemplo, outra ala muito forte do, do, da filosofia fascista é o sindicalismo. Hum, é isso aí. O sindica, a, a própria ideia do Estado corporativo... Capite bambino, capite bambino. É, é. Capite bambino. Sabe que máfia, nos anos, máfia e syndicate são quase isso, sinônimos. Isso, Eles isso, chamam isso. várias máfias de sindicato. Tanto que lá nos Estados Unidos é unions e não isso. sindicates. É, 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 capite, é, é, capite, é, é, é roubado. É <risos> Porque... A própria ideia do Estado corporativo, de corporações, são corporações não multinacionais como a Amazon, Google, não, são corporações de sindicatos, que, controladas pelo Estado, para evitar a luta de classes marxista, para igualar capital e trabalho, e o Estado vai trazer a justiça social, dando qualidade de vida para o trabalhador e mantendo a necessidade produtiva da nação. Em última instância, se você também tem mais funcionários no Estado, nesse sentido, fazer parte de nós, você tem mais gente do seu lado. Isso, é, 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 uma, é uma ferramenta clara de, de, de coerção, de luta, de, uhum. de preenchimento de espaço. Perfeito. Todo esse fabianismo que eles vêm trabalhando. Isso. O sindicato é perfeito. Porque a, o, o, o fascismo, essa ala sindical fascista, nasceu dentro da esquerda republicana e revolucionária italiana. Uma coisa Fala que de eu... novo essa frase. Como é? O parte do sindicalismo fascista que vira ah. o corpo, Estado corporativo uhum. nasceu em ideias da esquerda republicana e revolucionária ah, sim, sim. do século XIX ainda da Itália. Por exemplo, a ideia vocês pensam, ah, de onde é que vem a palavra fascismo, né? Vem de fat, que eram aqueles né, dos litórios romanos e tal. Mas não é o significado atual que foi usado na Itália. Não, fat significada uma coletividade de sindicatos. Então já existiam fascistas que eram os sindicalistas. 
Esse, esse nome já era utilizado? Já era, utilizado. Já era utilizado. No final do século XIX, existiam vários FAT, que eram coletivos de sindicatos e seus líderes para lutar contra o Estado burguês, contra o Estado capitalista, a favor da qualidade de vida do trabalhador. Esses se autotitulavam fatista já. Tanto que o substantivo fascismo é posterior. Não existia o fascismo como ideia, mas existiam os fascistas que eram sindicalistas. E Mussolini, ele, ele, era, ele era da esquerda revolucionária, né? ele foi líder do Partido Socialista, ele fez amizade com muitos sindicalistas. O Sérgio Panunzi, que eu explico, o Labriola, né? o próprio Ângelo Olivetti, eram todos dessa ala sindicalista que se auto-intitulavam fatistas. E Mussolini era amigo deles. Então, quando Mussolini começa a experimentar para os grupos que ele quer formar depois que ele é expulso do Partido Socialista, ele se inspira nos seus amigos sindicalistas para cunhar o substantivo fatismo. É que vem do sindicalismo. Acho legal porque é, é, existe uma oligarquia aí a ser, a ser domada. É fantástico isso, quer dizer, precisa, precisa, não adianta. O, o El Duce era o poder monocrático. Uhum. Ele precisa de uma oligarquia, de certo ponto. O isso. Putin não é diferente. O czarismo russo dificilmente não. me parece algo diferente. Uhum. Ele junta oligarcas. Ah, é, é, é a história do Políbio. Você precisa de componente de, demos, isso. o voto, o, o componente oligarca. Mesmo nas versões do Piniquim, como tem lá na Venezuela. Não, não, é, 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 não tem como, é. precisa disso. Isso, a anaciclose que você estava falando, essa construção. Né, de... E antes do, de, de ter o Will Lutz ou o Führer, uh, tinha o cesarismo, né? Tinha hum, o, o, depois virou o bonapartismo, né? Virou, sempre teve essa ideia de um líder forte, messiânico, messiânico que depois virou, pela, pelo século XX, o Führer, né? o pai dos povos, o grande timoneiro na China. Uhum. Né? E assim vai, assim. Uhum. Porque todo o coletivismo vai necessariamente sempre desembocar num individualismo muito extremo. Mas no individualismo do grande líder. É isso. Ou dos é, poucos é, líderes. É isso. É, isso é. É, é muito bonito ver os Estados Unidos, por exemplo, os caras, os esquerdistas, coletivistas, ficam metendo pau, vivem metendo pau. Cara, é um experimento que abdicou desse protagonismo de certas pessoas para a renovação de poder. Isso. Ah, tem clãs, mas os clãs se renovam. A coisa é, existe a res hum. pública. Algo isso. que é público, que é de todo mundo. É fantástico isso. É o único, é o ver, verdadeiro experimento. 200 anos rodando, o resto sempre precisa de alguém. É muito louco. As isso. pessoas, os nomes voltam. Aqui na América Latina não faltam exemplos. No, no, no Oriente não, não faltam não. exemplos. E na Europa hoje também não faltam exemplos. Não. Mas, mas o que não falta exemplo é o jeito de você conseguir, através de uma educação pobríssima e uso da linguagem, transformar algo que é puramente sindicalista exatamente na vertente oposta do que você defende que é o que acontece no Brasil uhum. né? é, é, é incrível como um país que é le, levado ao analfabetismo praticamente uhum. e o não conhecimento das coisas e, o, e, 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 e cara, isso é um uso político bizarro eu queria fazer uma o do termo em si, entendeu? da linguística, então é eu difícil eu queria fazer uma crítica platônica a estudo essa ideia de Brasil que eu achei engraçado você precisa, Adoro. É isso. você precisa fundamentos de uma, de uma oligarquia iluminada é, o Demos é o último que vai no, no radar. A gente ainda aposta muito nessa ideia do povo. Uhum. Esse povo é massa de manobra. É, entende? Povo tanto quanto todos e vai, os E vai continuar sendo. Sempre será. No longo curso da história. Por isso existe a palavra demagogo. Aquele que uhum. conduzia o Demos. É e é isso, só Eu voltando. Conduz, né, irmão? Exato, porque a gente tá falando do Dutti. Tá agora aí. Exato, exato. exato. É verdade, né? Sim. É, outro aspecto muito importante que eu trago no livro é da sociologia elitista do século, final do século XIX, começo do século XX, que foi muito essencial para quebrar aquela ideia de o um indivíduo é um indivíduo por si só, não depende do coletivo. Por exemplo, o Fedor Pareto, o Gaetano Sim. Mosca, né? o Ludwig Gumpwitz, que era um polonês que eu também trago ali, todos eles que, que ajudaram a quebrar a ideia do século XIX de que o indivíduo e a sociedade podem se regrar autonomamente. Não, o indivíduo ele é sempre perto de um, dentro de um coletivo, de uma manada, e precisa dela né, para ser uh, guiado, porque ele não pensa por si próprio. O próprio Glumpwick escreve que o indivíduo não pensa, quem pensa é a massa. né? Mas ele, depois ele, ele faz um asterisco. Massa quem? Uns poucos pensantes. Uhum. Sempre tem que ter uns poucos pensantes para pensar para a massa, e o autor vai dizer que a massa não pensa, que o indivíduo não pensa em a massa, mas a massa quem? O autor próprio que está escrevendo essas ideias. Né? <risos> Sim. Muito convenientemente. É sempre assim, na verdade. É, né? é o próprio Gentili, que se dizia, o indivíduo não existe, não sei o quê, mas ele mesmo não era o indivíduo que estava tendo suas ideias sobrepostas sobre todo mundo, por meio da força do Estado. Mas ele é um mensageiro do bem. Ele veio trazer a boa nova. Ele é a vontade geral. Ele é, exato, ele é a vontade exato, geral encarnada. Exato. Na verdade, ele, ele era um pouco mais humilde e falava, eu não sou, o Dutti é, mas ele lê minhas ideias. Ah, ele ele é. tem um pouco assim. Né? Exato, eu sou só um mensageiro. <risos> É isso. O, 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 que, o que eu fico 
porque assim, essa, essa estatocracia é, pesada, né? Que começou na Europa e teve a origem, ela depois foi é, parar em vários outros lugares do mundo, inclusive na América Latina. Como que isso se deu? Né? É, principalmente 30, 40 anos, 50 anos atrás. Uhum. Não só tem, tem na Ásia, tem na África, você vai achar em, em um monte de lugares. Despotismo oriental que eles falavam toda hora. Lá. Oriental. Isso. Como que isso se deu e por que, que uma coisa que a gente já sabia que não era boa se conseguiu se espalhar tanto? Assim? Eu acho que não foi tanto pela ideia de que aquela solução era boa, mas porque as antigas soluções estavam em descrédito, muito pesado. Você vê todo aquele momento, é, na primeira, primeira metade do século XX, com toda aquela desgraça, foi porque houve um ataque, um descrédito às ideias do século XIX. Hum. As ideias que eram baseadas na lei natural, nas ideias do, do indivíduo, do contratualismo, da sociedade plural, né? Isso foi tudo sendo descreditado e atacado pesadamente, por toda sorte de intelectuais idealistas, sindicalistas, socialistas, e que, na verdade, temos que fazer uma sociedade controlada, né, controlada não só por um líder ou talvez por uma classe proletariado né, mas a sociedade não pode ser espontânea ela não pode ser um, um monte de pequenos acordos entre indivíduos entre si buscando seus interesses, não, tem que ter um interesse único, um interesse centralizado um interesse nacional, um interesse proletariado internacional um interesse da raça substituiu-se aquela ideia do, dos, indiv dos interesses individuais, a busca pela felicidade americana, por exemplo, pela busca da felicidade coletiva de algum coletivo de escolha Aí ah, ia depender de qualquer tipo de peculiaridade do momento, da região. Por que, que a Alemanha escolheu a raça com o nazismo? Teríamos que ver a história da Alemanha. Uhum. Ou por que a Itália, que nunca teve uma, um, um pensamento muito racista no sentido alemão, o fascismo, porque o italiano não era antissemita nem racista, como muita gente pensa. Foi muito mais a questão nacionalista. Uhum. Né? É, o porquê isso? Por a União Nacional da Itália, que estava muito isso. separada, era um lugar que não, você não tinha um controle central, eles precisavam de uma centralização. Isso, porque nem falavam a mesma língua. Você pensava, todo mundo lá falava italiano, não, falavam uhum. dialetos. Uhum. Um cara da Sicília, às vezes, não conseguia se comunicar com um cara de Milão. Até hoje. E yeah, é, bem, se fala isso que é difícil, hoje, assim. Até hoje, até hoje. Fala mal de Gitilha. <risos> Tanto que o Mussolini foi o primeiro a tentar incorporar o, o italiano standard, que ele chama assim, né? Perfeito. Tá. E isso foi Temos tentado feito. ser mantido até hoje, assim. É, é engraçado. O Gentili, que foi filósofo do fascismo. Eles, é só para lembrar que eles. Fato que eles se unificaram em 1871, eles terminaram isso. a unificação. Isso. Era muito recente, esse final do. Em 1919 era 30 anos. Isso. Então eles Exato. ainda estavam se entendendo. Exato. E assim. Uh... <coughs> O Gentili ele foi um pedagogo, principalmente também. Né? Ele fez reformas educacionais para transformar as crianças em instrumentos do Estado. Só que boa parte da reforma educacional dele permaneceu em vigor na Itália até 2005. Nossa. Caraca, é brutal. É isso. Esse é o é Deep o State. É o Giovanni errado. Esse daqui é o Não Deep State. É o Gentile. Esse daqui é o é Deep State. Giovani, ou na Itália Giovani. como Lo Stato Profundo. Lo Stato Profundo. É, é, isso. é porque o Gentile até hoje, ele, na Alemanha, o nazismo e o Hitler e todo mundo lá é execrado, com razão. Mas na Itália não é tanto assim. A figura do Duce é mais, do Mussolini. Hum. Mas figuras como o Gentile, ele foi enterrado na Basílica de Santa Croce com louvores, do lado de Maquiavel e Galileu. Hum, como um grande pensador. Ali é só... Só nada. Tá. A aristocracia... O berço do renascimento Isso. italiano. É. Exato. Você é enterrado ali em Santa Croce. Rapaz, Croce. está no nível do Donatello, sei é. lá. Está no nível é. Desse... É. Ah. É. É, você vê que na Itália, muita gente hoje considera o Gentili e o estudam seriamente como um filósofo a ser levado a sério nas suas ideias pedagógicas uhum. e filosóficas. E mesmo ele tendo aderido ao fascismo. Porque muitas das ideias dele eram antes dele aderir ao fascismo. Depois ele só tentou incorporá-las às ideias fascistas numa síntese meio estranha que não deu muito certo. Hum. Tipo, o fascismo foi uma ideologia falha. Ele tentou ser uma síntese entre idealismo filosófico, sindicalismo e nacionalismo, hum. mas nunca deu certo. Mas será que essa é, é uma ingenuidade também, né? da, como diz o Hayek, né, uma ingenuidade da razão dos racionalistas de imaginarem que podem realmente controlar o curso da história? Hum. Base hegeliana. É um conceito Acho, fatal, né? Que é, chama é, é, é. Hum. Porque... A despeito dos fatos, defende-se muito ainda hoje. Claro. Quer dizer, você olha para a realidade, 
como diz o Tomás Sol, essas são ideias muito boas, elas soam muito bem, elas tocam a emoção, Isso. né? Fica todo mundo muito excitado, mas quando você vai para a realidade, não é uma aguenta tragédia. uma descarga, não aguenta uma descarga. É uma tragédia. Você não precisa nem analisar a realidade de hoje, você pode ver só a história que aconteceu há 100, 120 anos atrás, apenas, na verdade, né? O, o Popper, o Popper é, falava que, homem, que, o Popper falava que isso era, era um sonho metafísico casado com uma realidade perversa. Uhum. Sim, é verdade. Uhum. É isso. Sim. Sim. Esse sonho metafísico. Mas tu sabe é que verdade. isso é um pouco muito característico do ser humano em tentar ter algum controle sobre um processo cósmico que para ele, no fundo, ele sabe que é imprevisível. Uh, aí nós voltamos os gregos. Aí está provocando os gregos. gregos. É. Aqueles que absorvem o cosmos imprevisível, tique. Ah, é coisa assim. É por aí mesmo. É, pode dar qualquer coisa. Mas pode é por isso que tragédia. filósofo morre frustrado, cara. Olha a história da, das mortes dos filósofos. Então, Os mas, caras morrem frustrados. Você bom. pega um Platão. E, 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 pega, pega, pega um Sócrates, naquela, na morte dele, do jeito de escrito que foi. Até o final, coisa. Então, acho que fato que você falou, mas acho que esse ideal socrático de você peitar essa diversidade nesse sentido é o que está faltando hoje em dia. Por Demais. exemplo, não, 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 não. Puta, tem... pensa após pandemia. Todo mundo querendo a segurança e não mais não existe mais aquele negócio. Uhum. E aí o coletivismo baseado na segurança de o todo mundo. O cara que aparece é. seminu na câmera e fala assim, ah, ah, ah. de jeito nenhum. As coisas não são dessa maneira. Mas seminu porque eu estou fazendo uma referência ao Sócrates, por favor, que... não tem nada a ver com <risos> fetiche. <risos> <risos> fetiche, ele está excitado agora. Oh, Espero que não, meu garoto. Eu... Mas, mas isso parece até muito <risos> super-homem, né? Querer controlar a história ou achar capaz de fazer isso, na verdade. Vocês estão falando... Vocês é, falando você falou isso. É, eu acho que o que eu acho legal é porque vocês falam... Acho que o problema é muito pior. Porque, ó, só uma coisa, você falou, você falou do não controle, né? Uhum. Que eu acho que é porque a gente falou, na verdade, é mais uma coisa mais estoica da vida. Uhum. Uhum. Tá? Por isso o grego. Isso porque você imagina Nietzsche, que produziu o que produziu, e depois os ideais dele foram, foram considerados nazistas. É uma coisa que ele não tinha controle nenhum. Ele estava morto já. Ele estava morto. É, é por isso que eu estou falando que é, é, é mais estoico ainda. Porque às vezes você faz uma coisa Sim. que é um trabalho que é monumental e é maravilhoso. E de repente aquilo é usado por outrem de uma forma não justa. Mas sabe quem usou? Fala pra A gente. A irmã dele. É. Ah, conta essa história, por favor. A irmã dele era fã de carteirinha de Hitler. Louco. Sério? E, e ele apoiador tava, do partido nazista. E ele já estava demente morando de favor. Ela que organizou toda a publicação das isso, obras. Gente. Organizou toda a publicação póstuma das isso. obras. E a irmã organizou o um museu lá do, do Nietzsche, na cidade onde ele, não sei se faleceu ou nasceu lá, uh, e Hitler ia visitar esporadicamente. E tinha um grande orgulho de conhecer a irmã Aquela do Nietzsche. Aquela experiência estética associada a Wagner, quer dizer, o um espírito alemão, aqui, muito forte. Isso. Tudo bem que ele pode não ter tido esse propósito inicial, mas, cara, depois a coisa tem a vida própria. Própria. Mas menos mal quando é assim. Pior é quando o cara é comprado hum, na ideia. Ah, isso é esse complicado. intelectual Pós -morte que é... É, é bobo, ah, assim, né? Tem Platão foi usado para essas Exato. merdas. Até hoje. Então, é, né? é, sim. é o Platão comunista. Tem essa da paciência. Tem que ser muito analfabeto. Mas negócio. se os caras tivessem vencido a guerra, né? Aí a história era outra, né? Seria contada de outra forma. Que, que cara, você fala... Ah, tá, sim. É, 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 ah. Eu só estou dizendo que como é uma coisa que não está no teu controle, né? É, sim. É, tem, tem uma coisa que vocês... Mas tá... essa apropriação, desculpa, essa apropriação a posteriori do filósofo... Hum. Ok. Né? É fazer patrimônio o... público, quer, quer que... Vai fazer não. o quê? É. Agora, essa adesão é, do pensador, Isso. do ungido, Isso. É, as Isso. coisas do Estado, Isso. daí o papel da universidade que tem é. hoje. Cara. A salvação nacional, a salvação é. da raça, é. alguma coisa assim. É. Isso, é. Isso é. na verdade é. não, não é nem cognitivo, isso é uma falha de caráter da pessoa, na verdade. Ah, cara, eu gostei muito disso, velho. Isso, isso é muito bom. Isso é falha de caráter. É. Não é uma questão técnica, não é uma questão de preparo intelectual. Esse é o lobo dentro dos homens que roubam os homens. Esse é o prostituto, não é o sofrimento. Esse, esse é, um é o lobo de que ronda os homens. Homo lupus homini. Isso. É isso. Esse é o lobo que tem que ser identificado pelo resto. Você não falou do Carl Schmitt? É isso. Esse é o ceticismo, de fato, que você entra nessa questão. É muito forte isso. O sujeito era cético, né? Robesiano, mas aderiu ao Partido Nacional Socialista. <risos> Bem, cara, que não. cético vai acreditar em é, Hitler? Não é que ele acordou um dia e falou, ah, é. aconteceu. Então, ah, parece não. que mesmo um cético que é profundamente crítico do liberalismo, ele é cético, muito cético quanto a isso, parece que ele faz uma ressalva na mente dele para certas coisas que para ele são muito mais importantes, como a salvação da sua pátria. O que é mais importante para um, ele, um alemão na época, salvar a sua pátria ou estar condizente intelectualmente com todas as suas ideias. Uhum. A paixão vai pegar muito forte. <risos> que a sua pátria são seus conterrâneos, seus amigos, sua família, sua vida. E aí você chega no cerne da questão. O que é mais importante? 
que você, a sua vida, tudo que você conhece, ou realmente você ser condizente intelectualmente para uma posteridade? O que quebra a internacional comunista. De você, é. de você conseguir jogar essa ideia de proletariado acima da nacionalidade. Não, isso é impossível. Você, Até hoje é impossível. No, no, aí, cara, acaba. Por quê? Porque isso. o conceito familiar, individual do seu lado, ele está acima dessa ideia internacional de sermos todos iguais e o mesmo. Grande parte do fascismo surgiu porque muitos intelectuais socialistas que eram aderentes à, à Segunda Internacional né, viram que a Primeira Guerra Mundial refutou a ideia do internacionalismo eles optaram por criar um tipo de socialismo nacionalista italiano. Mussolini foi o principal desses. Ele saiu do partido e foi expulso, na verdade, do Partido Socialista, porque ele queria que a Itália entrasse na guerra. E o Partido Socialista não queria. Ele era pacifista. Mas o próprio Partido Socialista <risos> Alemão... Não dá vontade de chorar assim? Não, dá vontade não, de chorar. não, não. não. Aí, por favor, continue. Não, e o próprio Partido Socialista Alemão, que era o principal, apoiou o seu país na guerra. Aí o Mussolini viu aquilo, mas os caras que são os cabeças, o Karl Kautz, que é o cabeça, tá lá apoiando o próprio país na guerra para matar os italianos, nossos irmãos. E vocês aqui querendo pacifismo. Ele viu isso e ele foi expulso do partido. Ele viu que a internacional proletária era um mito, uma besteira. Ele falou, não, os italianos têm que entrar por serem italianos pela Itália. O socialismo que nós vamos fazer é o socialismo italiano. Nacional socialismo italiano. E aí começa o Mussolini no seu caminho para o fascismo. O fascismo foi um tipo de socialismo nacionalista para a Itália, entendeu? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa que acho que todo mundo, pelo menos eu vejo muito é, na internet, a galera perguntando, não, existe uma discussão, nazismo, uma corrente que aponta para um ser direito ou mais à esquerda? Hum, entendi. Fábio Gordo lançou um livro agora sobre isso. Então, é, qual, explica para gente, para onde é que está apontado, por quê? Pra, pra, porque acho que é um, eu sei que é uma coisa é uma pergunta bem complexa é não é mas eu... ter se é que definir esquerda e direita para começar na verdade é, né? é, é boa é, 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 mas eu acho eu diria revolucionário ou conservador ah, tá, entendi, ou desse entendi. ponto de vista né pensando na esquerda como algo é, de quebrar paradigmas revolucionário de, de, de revolucionário, revolucionário querendo quebrar paradigma da sua sociedade no qual ele se encontra no momento perfeito certo então é revolucionário o nazismo é revolucionário eu diria que, se fosse pegar em porcentagem, né, sei lá, maluca aqui, 70% revolucionário. Uhum. Teve seus bandos de monarquista e conservador, daquela nobreza que apoiou, né? Uhum. Mas teve muita gente revolucionária que não queria Weimar, não queria liberalismo, não queria monarquia. Uhum. Eles queriam fazer um tipo de socialismo ariano. Uhum. E aí o meu vídeo que eu fiz chamado Socialismo de Adolf Hitler, né, deu o que falar porque eu falo que o socialismo do Hitler, ah, muita gente não entende porque é um socialismo que não existe mais. Uhum. Ninguém mais fala esse tipo de socialismo. Uhum. Porque é um socialismo da raça ariana. Porque Hitler era um social darwinista. Uhum. E ele via a raça ariana, né, os arianos, como o único, a única raça socialista por excelência. Uhum. Lembre-se que naquela época a evolução da, da, da espécie... Não era só né, cor de cabelo, olho e tal. Não, era também virtudes, hum, moralidade. Sim. Então, isso eram para eles, naquela época, traços que de evoluíam. De depuração da raça. Isso. Hum. E eles viam que... Desculpa, perdão. Não, 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 por favor. Não, não, continua que está maravilhoso. Pelo amor de Deus, está excelente. Ele falava que os arianos se desenvolveram, tem um discurso muito famoso dele chamado Por que somos antissemitas? Que ele fala que os arianos se desenvolveram lá no frio do norte, nas dificuldades, e desenvolveram características socialistas na sua genética. O quê? O altruísmo. A vontade de se sacrificar pela sua coletividade e o amor do trabalho pelo trabalho e não pelo lucro. Que loucura, né? E é por isso que ele fala que nacional socialismo para Hitler é o socialismo da raça ariana, das características genéticas do ariano. E Hitler fala, nenhuma sociedade que nós tivemos até o momento vai ser condizente com a nossa raça ariana. Temos que fazer um socialismo O que você está me dizendo é que os elementos econômicos, outros, culturais, eles não, não, não estavam tão em jogo assim? Não, era genético e moralidade para Hitler. Isso, isso. Por, por, por que, que Hitler era um antissemita? Porque ele via que o judeu, segundo ele, evoluiu da maneira contrária ao ariano. Uhum. Ele, ele, ele evoluiu para ser o quê? Individualista. E pensar no seu lucro individual Nossa, acima da coletividade. Por isso que ele vê que o ariano e o judeu são a perfeita antítese Nossa. do socialismo e do individualismo, que ele associava ao capitalismo. Por isso que ele fala que o socialismo dele é o um nacional socialismo da raça ariana. E é por isso que ele quer fazer um Mas a estrutura econômica Caralho, é, é, ó, vou te falar. alemã durante o nazismo é era uma espécie de o quê? De 
capitalismo de Estado, porque a despeito isso, desse isso, discurso, assim... Era um... Isso é muito interessante. Eu acho que muita gente não entende uma coisa. No Mein Kampf é muito claro... O Mein Kampf, ele é uma fonte enviesada. Como todos sabem, Hitler escreveu para fins panfletários. Hum. Mas há certos elementos que ele foi muito sincero, sincero até demais. Mas ele estava preso. Também. Exato. É. Quer dizer, ele precisava... Ele precisava morrer, ele precisava... <risos> ele não precisava ser só mentira também. Exato. Né? Claro. Ele era um demagogo, ele se via como um demagogo nessa função. Mas ele precisava ser honesto com seus seguidores. Claro. Em certos pontos que ele acreditava. Cometeu um sincericídio. Claro. É. Um demagogo ser é difícil, né? É é verdade, muito. É. Se olhar no espelho e falar a verdade, é complicado. Não só para o espelho. Para todo mundo. Para uma nação. É, é. é. Tanto que quem pode poder ver as fotos dele treinando para ah, dar os espelho, discursos sim. no espelho uh -huh. é genial. Uma exposé genial de o uh -huh. que, que precisava para estar lá. Do é demagogo. É. É isso aí. Ele se via como tal treinado. Não tá tem lá. como não ser. Não, provável. É ele lute, assim, ele falando. É só um demagogo. Ainda mais que o italiano gosta de, né? A gente não vai, vai, não, assim, não, né? Então, exato, perfeito. Exato, é. Mas então, no Mein Kampf, a, o Hitler deixa muito claro que antes de construir a sociedade nacional socialista para o ariano, dois objetivos têm que ser conquistados. O Lebensraum, uhum. que é pegar as terras do leste, Ucrânia e Rússia, e destruir o inimigo judeu. Quem é o inimigo judeu para ele? O capitalismo e o bolchevismo. Para ele, marxismo, bolchevismo e capitalismo são tudo a mesma coisa, controladas pelos judeus. Muita gente não entende. Ah, Hitler não era socialista porque ele atacou a União Soviética. Não, ele era um socialista, mas ele achava que os judeus controlavam a União Soviética. Ele, assim, assim como ele achava que os judeus controlavam as grandes corporações capitalistas. E os Estados Unidos, que já naquela época já tinha alguma expressão. Exatamente. E Hitler, ele tinha que pegar o Lebensraum. Por que, que tinha que pegar o Lebensraum? Porque ele não acredita, ele acreditava que a Alemanha devia ser uma autarquia. Deve ser autossuficiente em tudo. Primários, alimento, comida, tudo. Não, não devia depender de importações. Então temos que pegar o Lebensraum, as terras do leste, ao mesmo tempo vamos fazer nossa autarquia e destruir o inimigo judeu, judeu bolchevista. E aí nós vamos criar nossa sociedade ariana. Ele falhou, ele perdeu a guerra. Mas como é que ele fez do ponto de vista econômico? Você então, dizer? ele fez tudo que era possível de contrato, acordo, tudo que era possível para conseguir esses dois objetivos. E ele falhou. Por isso que eu não gosto de associar a, o nazismo real da história com o que Hitler imaginava que seria o nacionalsocialismo dele. Claramente ele falava que aquilo era uma estratégia para alcançar dois objetivos, que ele falhou. Então é impossível sabermos se aquela sociedade dele Justo. iria funcionar. Justo. Porque não chegou a ser feita, na verdade. Justo. Eu acho que esse é um detalhe muito importante que muitos historiadores não perceberam ainda. E um historiador muito famoso chamado Heiner Zittelmann, que ele escreveu um livro chamado Hitler's National Socialism, que não tem tradução, infelizmente, ele explica isso detalhadamente usando as fontes, os discursos, as falas, as notas do discurso de Hitler. Não Pegar o nazismo histórico não é o mesmo que o nazismo almejado na cabeça de Adolf Hitler. Há uhum. é uma discrepância muito clara que deve ser feita. Sabe o que me chama a atenção você falando isso? Que a gente vê que na própria Segunda Guerra, né, a Itália, quando percebeu que a vaca tinha ido brejo, uhum. foi lá e Matou Mussolini, enforcou em praça pública, e o caralho, a mulher dele, não é, né? Foi o próprio Partido Nacional Fascista que depois Mussolini. E, e, e na Alemanha não foi assim, né, cara? Foi não. até o final. Foi até o final, até o final, até o final. De fato. Por que, cara? Eu, eu, a, eu, Porque coisa... a figura do Hitler era muito mais poderosa na mentalidade alemã do que a figura de Mussolini na italiana. Hum. Você vê, a, a Itália, por, a Itália se dizia o primeiro país totalitário. Eles, orgulhosamente, se diziam totalitários, mas de fato não eram. A Hannah Arendt tem certeza, está certa em criticar, o, nazismo, o fascismo nunca foi totalitário, nunca chegou a ser, e ela está certa. Mesmo ele se dizendo, quem era mais forte era a Alemanha, tanto no seu totalitário controle econômico, tanto na figura do líder sobre a mentalidade das massas. A eficiência alemã aplicada é, a uma realmente, né? de é, realmente. Se, se o Brasil pegar, da Europa, né? Se você pegar, ainda, se você pegar o que foi a unificação alemã, <risos> Você Isso. tem Otto von Bismarck. Uhum, e na, é, na, é na Piemontesa, é, na Isso. italiana, você tem o Cavour. O Garibaldi. Que você e eles, é. eles precisaram muita ajuda dos franceses, Isso. Louis Napoleão, uhum. o, o, o sobrinho de Napoleão, para poder se unir, porque eles não tinham força. Isso. Otto Bismarck comprou guerra com os Habsburgos, comprou guerra com os austríacos. A Alemanha se unifica numa fortaleza e, herança da, e, e com a herança prussiana, Isso. a herança da força Prússia. militar prussiana. Mas é hoje, desde Frederico Grande. Claro, claro. Então, eles já, já eram alemães, como a gente conhece hoje, a usina de poder da, da, da União Europeia. Uhum. Tira a Alemanha da União Europeia. Quem sobra? Sobra uma festa. 
que ninguém vai pagar a conta depois. Uhum. É isso. Uhum. Então já era isso, eles já estavam fortes nisso. Eu só queria pegar um ponto. Deixa eu só comentar esse teu ponto. Desculpa, perdão. Mesmo no sentimento de pertencimento a uma cultura alemã, era muito mais forte antes da unificação do que a própria italiana. Uhum, uhum. É, não tinha, a língua deles era com Martinho Lutero, isso. que você estava falando recentemente. 500 anos antes. Exato. É, exato. Ele já isso. tinha uma língua, uma uhum. identidade alemã. Mesmo nos vários estados e principados... Eles brigando entre eles, eles sempre. Eles sabiam que eles eram todos os mesmos, no fundo. Entendeu? Assim como os helenos sabiam que eram helenos, isso. embora fossem uhum. de polis diferentes. Exatamente. É. Então, quando chega a unificação, pronto. Nós unificamos o que nós já sabíamos em consciência. Uhum. Mas os italianos não. O italiano se via muito mais como, ah, não sei, da Catânia, ou de Milão, Sim. ou da sua província, do seu dialeto. E Mussolini gastou muito, muito para tentar tirar esse sentimento e unificá-los numa nova nacionalidade. Não só, ah, somos todos agora administrativamente italianos porque o Estado nos dá uma carteirinha. É, mas até não, hoje eles têm muita dificuldade para amalgamar essa galera toda. Não, que até, é hoje, muito... até hoje. Mas olha que loucura, né? Que é exatamente o contrário do, da República do Império Romano, né, cara? Onde todos conseguiram se identificar como romanos, né? Ah, e, de, ah, dois mil anos, mil quando e pouco. Quando dá errado, quando dá Cara, ruim. Cara, que doideira é essa, né? de quando dá ruim. É, por isso que é bom não dar ruim. É verdade. É isso, é isso. É isso. É verdade. É, vocês estavam falando uma coisa muito legal do, 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 do é, nacionalsocialismo, que era a questão de que o so, do socialismo de Hitler, que eu achei genial essa, essa construção do que, que seria o social. O social seria delimitado pela raça, assim, um Volk. Sem dúvida, genética sem mesmo. dúvida nenhuma. Uhum. E eu acho curioso de pegar isso, que a outra história disso é o que constrói a mesma coisa, é a forma diferente de ver a mesma coisa, que é o nacionalismo. Uhum. O nacionalismo foi necessário. Para que, que você queria um povo? Para lutar a Segunda Guerra. <risos> Nós estávamos na Entre Guerras. Isso. A guerra não tinha chegado. A guerra não tinha chegado ao seu fim porque a paz tinha sido uma paz cartaginesa, como falaram. Isso, isso. É, tanto que é um, o inter, é, o inter, a Entre Guerras uhum. é a continuação de uma mesma guerra. Aquilo é um armistício isso, isso, é de isso. alguns anos. Uhum. E ele era, só para lembrar, ele era um cabo da Primeira Guerra. Que ganhou a Iron Cross, pelo menos. Que ganhou a Iron Cross. Isso. Tinha, isso. tinha sido guest, tinha tomado gás e estava cego é no armistício isso. ele estava no hospital do exército uhum. sem ver nenhuma que tinha sido tomado gás e ele assistiu o armistício de uma Alemanha que assinou o armistício no campo de ataque não batendo em retirada isso daqui não é paz, isso daqui é um armistício. É, muita gente ficou frustrada com isso. Né? É isso, então, eu só estou querendo lembrar que, uhum. da mesma forma que ele pegou o Volk para construir uma ideia de socialismo, aquilo se, se, se a finalidade daquilo uhum. era o nacionalismo, que eram nações claro, em guerra. Claro. E ele juntou as duas coisas, você para pensar exatamente as duas coisas, isso. nacional, socialismo. Isso. Eu quero a raça para lutar pela nação, a segunda guerra. Nesse isso, momento. exatamente. É muito forte isso. E mais interessante é que Hitler, embora ele falasse muito o termo ariano, no Mein Kampf ele fala muito isso, mas ele nunca define. Ele define... É que tá, no Mein Kampf, ele não, não explica essa teoria do socialismo ariano. Isso é retirado de vários discursos e notas. Ele tinha noção de que falar para o povo alemão que nós somos arianos não ia refletir tão bem. Uhum. Uhum. E nunca chegou-se, no, no terceiro Reich inteiro, durante toda a sua existência, nunca chegou-se a sistematizar uma ideia do que é o ariano ou o nórdico né? ou Herrenvolk, a raça superior. Uhum. Sempre falavam esses termos, tinham teóricos que se debatiam, mas o Hitler, e ele era aqui nazista, nunca de fato tentou sistematizar e falar cientificamente aqui está. Porque eles sabiam que isso ia causar divisão dentro da Alemanha. Mas você lê uma desnecessária. Isso. Deixa nas entrelinhas. Isso, deixa Todos aberto. nós sabemos do que estamos Só falando. Só tira os judeus, por favor. É, exatamente. É, 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 o o comunista a gente sabe que esses não. O comunista é. chama de companheiro. E é bom, porque daí todo mundo tinha que usar uma estrela, todo mundo tinha que usar uma estrela, era até mais fácil de tirar. Eu tinha uma ideia, essa a comparação com os ratos, vários vídeos, Gamos é, trabalhando isso. Feia, Horrorosa. Isso, isso. É por isso que Hitler, ele foi um, muito pragmático. Mesmo ele tendo muita convicção na sua ideia de socialismo ariano, ele sabia que a real Politik da época, para alcançar aqueles dois objetivos, de destruir o inimigo judeu e pegar a Lebensraum, não podia falar abertamente o que ele realmente achava do que era o ariano. E ele não falava abertamente. Ele deixava isso em alguns discursos no começo da sua carreira, que depois ele nunca mais repetiu, ou falava para certos círculos internos dentro do partido apenas. Incrível isso. A sagacidade. Vamos até aqui. Dali deixa que uh, a própria propaganda faz o seu papel. Isso, ele deixou com o Gumball depois. É isso. É de uma maneira isso. bem genérica, entendeu? É, é, é. E Gumball é. usou muito isso também, na verdade. Isso. Um gênio, vamos lá. Propaganda. Não, realmente era. Um gênio. A palavra propaganda. Ah, um gênio maluco daí, que matou é. seis filhos e Justo, a mulher... Mas é que negócio, ele fez uma escolha. Não, 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 ele deu é. all-in. É. 
doidão, nazista. Ele literalmente nazista. A própria né? mulher falou, né? Dizem que né, sem o nacional socialismo não há mais razão de viver. É isso. A all mulher in. também aceitou all isso. Oi, oi. Não, Nossa. sim. sim. Oi. Era uma turma do Himmler. Não, é que vocês não. Só um minutinho. Vai, vai. Você não tem ideia, mas quando a, passou a notícia que Hitler havia morrido no bunker, lá nos finaisinhos da luta em Berlim, muitos alemães que estavam lutando recusaram se acreditar. Hum. E continuaram lutando até a morte. Perfeito. 8 de janeiro. <risos> é, o, é o 8 ah, de janeiro ah, brasileiro. É o 30 é o de abril, né? A gente consegue fazer. Eu gostei, eu ninguém percebeu que, que não tem ninguém comandando essa merda. Vamos embora pra casa. <risos> Vamos invadir. <risos> Dá uma merda, mostrou. Essa analogia foi engraçada. <risos> Mas ele se recusava a acreditar que o Führer morreria e que a Alemanha ia perder a guerra. O próprio Hitler não, não, não aceitava a ideia de perder a guerra hum. até uns dois dias antes de ele cometer suicídio. É, Por quê? Porque como a raça dele era superior hum. e evoluiu para tal, e ele acreditou isso durante dois terços da sua vida, como ele ia aceitar que ele estava perdendo a guerra para os judeus bolcheviques? Tem um filme fantástico, tem um time filme fantástico, é, é moderno, com o Hugo, alguma coisa... Algum... É, de, é de, uh, de onde, Downfall. Isso, Acho que é, os últimos dias dele no banco. Isso, exatamente. E ele já estava movimentando exércitos que não existiam e os generais estão assim: não dá para falar que morreu todo mundo. É, quem é, quem é, vai nós. falar que não tem tal escolha? Quem fala para esse cara no banco que não Essas tem Essas cenas são maravilhosas. É genial, é uma tensão. Aquela cena que virou meme, né? Virou meme. Virou meme. <risos> e que meme? É. E que meme? A queda, e isso, a, queda. a queda? Obrigado. A queda. Isso, exatamente. Que a a ator tá genial. Vai atuação do cara. Imagina. Hugo, não sei o quê, por favor, você precisa procurar, o cara merece. Hugo. Então é isso, já tava nessa cena. Aquilo já virou meio pra orientador falando com orientando. <risos> assim, <risos> já virou de tudo. E isso já tava rolando há um tempo. <risos> eu disse, os caras falaram. Os orientando. Isso assim. assim. uhum. <risos> Todo mundo, aqueles alunos todos intensos assim, ouvindo assim. É isso, é bom. Isso já tava rolando há um tempo na segunda guerra. Isso. Exato. Já, já. Ontem, já os caras tinham tentado matar o Rita. Exato. Você já tava, os caras já... Valkyria. Teve um momento que eu Valkyria. Foi, foi uns, uns dois anos antes. Ô, rapaz. Como existiu? Os caras falharam e foram matados. É. Como é, assim? É. Não é só o filme que eu tenho. Staffenberg. Acho que Staffenberg. Uma, uma romantização. O filme de... imitou a realidade dessa vez. É isso. É. Sim, é verdade. Bastardos em Glórias é verdadeiro também ou não? É isso não. Bastardos em Glórias. Bastardos em Glórias um pouco menos. Bastardos em Glórias eles queimam Hitler num, num teatro. Num teatro. Cinema. Esse não é Acho verdade. Que não Até onde eu lembro não era assim que não. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui assim. Beleza. Como, como que é na Alemanha hoje em relação... A, a esse período, como que isso se desenvolveu lá? Porque a gente fala que essas coisas não chegam aqui, né? Uhum. A gente chegou a comentar nisso porque existe um bloqueio por N motivos. Uhum. Até para as pessoas não, não realmente... É... Você fala esses exercícios de propaganda, é, toda, é, é, essa como, ideologia... O que, né? que aconteceu na Alemanha no pós nazismo? Como que as pessoas encaram isso? Houve um grande esforço chamado de desnazificação que ocorreu a Desde o fim do 45 até o meio dos anos 60, começo dos anos 70 ali. Porque, de fato, muita gente que trabalhava para o partido nazista ou para o exército voltou para a vida civil. Então, muita gente que teve algum certa responsabilidade na Gestapo, uhum. campos de concentração, voltaram para a vida civil e foram trabalhar como advogados, marceneiros, coisas assim. Vizinho, né? Coisa assim, um entendeu? Pra, um famosão veio para a Argentina. Ah, o Eichmann, isso, o Eichmann, é verdade. Ah, então, teve um grande esforço e primeiro, Lindo. aquela geração não queria aceitar que eles perderam a guerra e não queriam aceitar que eles eram responsáveis por todas as atrocidades que eles eram imputadas por Nuremberg e pelos aliados. Teve que chegar uma nova geração, depois dos anos 70, para criar realmente uma consciência coletiva mais tranquila, somos responsáveis nossos antepassados fizeram uma desgraça. Mas aquela geração teve muita dificuldade. Houve muita propaganda antinazista e controle dos aliados na Alemanha Ocidental para impedir a volta de ideias nazistas, porque muitos deles eram ainda simpatizantes das ideias do nacional socialismo. Aquela geração. Lembra, você você cresceu sob Hitler, sob Hitler, acreditava piamente, tudo que da sua personalidade era moldado para aquela pessoa que você adorava, pela ideia de pertencer a uma raça, você luta uma guerra que era para a guerra para salvar a sua raça, Estava tão... E depois você perde, você vai voltar para a vida civil. Isso não vai sair de você. Você já com os seus 40, 50 anos, cansado, derrotado, você vai fazer um esforço filosófico de consciência para ver se aquilo tudo era errado, não sei o que, muito raramente. 
que a gente só prefere aceitar. Não, a gente perdeu porque a gente foi né, traído, não sei o quê. Vou, vou continuar acreditando, mas vou ficar na minha vida tranquila aqui. E muita gente foi assim. Por isso teve esse esforço de desnazificação. Porque muitos funcionários públicos que foram trabalhar na Alemanha Ocidental trabalharam para o regime nazista. Né? Você ficou durante muito tempo, né? Isso. As sequelas do... Porque faltava gente especializada. Sim, não tinha... Isso. E muita gente especializada trabalhava para o Estado nazista. Então os que sobreviveram foram trabalhar justamente porque precisavam de gente especializada, mas não queriam nazistas convictos dentro da máquina estatal nova. Então teve esse esforço de controle de desnazificação, entendeu? Houve tribunais, houve sempre pesquisas nas pessoas, buscavam gente nas casas para perguntar o que você acha disso, o que você acha daquilo, faziam né, um monte de dossiê sobre aquelas pessoas para controlar onde elas estavam, o que elas estavam fazendo, para não reavivar isso. Durante uns 15, 20 anos isso. Caramba, fantástico isso. E, e, e engraçado, né? Porque a gente não teve uma descomunização, né, cara? Ah, não. E matou muito mais, né? Sim. É, assim, se você for parar e olhar e pensar, pô, caramba. Mas é, mas é que eles não tiveram exército. É, eles não estavam do lado vencedor da guerra, né? É esse tu sabe por quê? Porque eles não foram perdedores de uma guerra, eles caíram por si próprios, a cortina é de ferro. Isso, é isso. Então eles não têm toda essa pecha moral é de ser o perdedor da guerra que iniciou a guerra e que fez um genocídio racial contra uma raça específica. Não, eles eram apenas uma ideia que deu errado. Ou deu errado por causa que não foi aplicada de maneira correta. Não é porque nós... Sik, é isso, sik, cara. sik. Isso, entendeu? Essa é a grande defesa. E aí eles ficam reavivando essa ideia, porque eles não têm essa pecha moral que nem o nazismo tem, por todas as circunstâncias históricas. Por isso que é fácil reavivar o comunismo. Porque, primeiro, não é uma ideologia voltada para a questão racial, hum. que pega muito hoje. É isso hoje. que eu ia falar. Né? É mais percepção política, é. não política, racial. Né? Socioeconômica, digamos Sim. assim. Boa. Esse é um dos motivos de chamar uma pessoa de fascista. Você está querendo dizer que ela tem um pezinho no racismo também, quando isso. uma pessoa chama de fascista. Isso. Ela está pegando toda essa peste desse negócio ruim, dessa coisa nazista, racista, machista. Taxista. Taxista. Cara, mas isso explica muito bem quando você olha, por exemplo, a Arquipela Gugulag. Hum. Hum. Que é um baita documento extraordinário. Hum. E o Sorgenitsi, é, claro, ele é muito ácido já é, com Stalin, mas ele comenta assim que é, não era em uníssono, não era todo mundo. O cara estava preso num gulag uhum. e ele mandava para o gulag de trator. Ele passava o trator e levava todo mundo. Aqui Isso. lá o cara piscou errado, ah, vai para o gulag. Uhum. Quanto tempo? Não, depois a gente conta. No mínimo, eles chamavam de um quarto, né? Então, uhum. Fica cinco anos, fica dez, de repente uhum. 25. Os caras Durante, eram presos, depois voltaram para casa. Quando Stalin vai recrudecer essa política, volta lá na casa do cara, ele nem estava se acostumando à vida doméstica, pega ele e fala assim, ó, faltam mais 25 anos. O cara nem, nem o, o surgente <coughs> fala isso, ele nem brigava mais. Ele só pegava a pior isso. roupa dele, um pedaço de pão e falava, vamos embora. Ele nem se despedia, falava, ó, oh, papai vai voltar. Não é, você sabe que não vai voltar. É gulag. Uhum. Mas, e aí, o, o Sorgenitsi, pouco antes de morrer, me aparece numa cadeira de rodas, todo fudido, fã do Putin. Sabe por quê? Porque ele era um russo. Cara, isso é um negócio muito forte, velho. Isso, Essa, isso é muito forte. É por isso que Stalin não é repudiado hoje em dia pela nova geração russa de jovens. Mesmo que não são comunistas. Como é que se desconstrói isso? Cara? Não sei. Primeiro porque o Stalin é um dos vencedores da Segunda Guerra. É. Sim. É. O cara que derrotou Hitler. É exato. Entendeu? Exato. O que aconteceu? Não, não, tudo certo. Tá, tá louco, ele tá louco. Ah, o produtor. Ah, tá falando ali já. Ah, ah, o próprio mito da União Soviética ter derrotado o nazismo, né? Como Deu ser uma... uma puta justificativa, não só para o regime soviético, mas para a figura de Stalin. Por isso que Stalin é reverenciado hoje em dia. Hum. O Sorgenin se comenta que é, quando, quando uh, eles invadem a Alemanha e que eles descobrem os, os campos de concentração e uhum. destroem aquilo, a festa na rua, fim da guerra, não sei o que, não sei o que. E eles imaginavam assim, bom, agora vem todo um perdão, vai todo mundo voltar para casa. Aqui, meu amigo, não, todo mundo é, preso, é e você vai pagar a sua pena. Tu sabe por que o, o Stalin, a, o, os soldados russos, soviéticos, que voltaram da guerra, muitos deles foram como... Parabéns, você lutou e derrotou os aí. Se sua recompensa, vá para um campo de concentração. É exatamente. Mas por que isso? Porque o Stalin viu que o soldado soviético saiu da União Soviética e viu as condições de vida Exatamente. muitas vezes mais positivas do que a própria União Soviética e não podia ir para casa contar isso para a família. Esse cara voltar e contar o que ele viu vai ser péssimo para o regime. Péssimo. Então ele usou... O seu aliado. Isso. É muito filho da puta, cara. 
É um soldado do falar. Exército Vermelho, meu amigo. Só para eles não falar o que ele viu. Isso. E também porque Stalin precisava de mão de obra para uma nova a grande é, força de industrialização pós-Segunda Guerra. Para competir com os Estados Unidos. É. Bom, algum de vocês é, chegou a ver, a ver o, o, o Yevgeny Prigojin, hum. que morreu agora no acidente de avião, uhum. e recrutar soldado em prisões russas? Você chegou a ver isso? Não. Tanto que tinham vários neonazis lá no meio, é não sei isso. o quê. Né? E aí ele falava assim, ó, se você lutar por seis meses... Você isso. pode continuar lutando, mas você ganha a sua liberdade. Uhum. Então, esse é o tipo de regime que abre as porteiras do inferno uhum. para lutar coisa. Não existe é, não existe. É, não tem um etos. Não, não tem. Não. Pensa, se fosse o seu soldado americano, é o cara que foi lá e se candidatou e lá, e ele defende do americano, e, freedom. E os Estados Unidos apoiam muito os veteranos, né? É isso. Sempre assim, né? Lá não, é bucha lá... de canhão. Bucha de canhão. Totalmente. O Irã não é diferente, Totalmente. a Coreia do Norte não é diferente. Regimes totalitários. Bom, o Sr. Genise falava isso, falava é assim, isso. os caras voltam para casa é como isso, heróis, é são recebidos isso, em casa, é uhum. recebem pensões e pro resto da vida é vão ser idolatrados. Aqui, cara, o presente que você tem é ficar numa cela revezando quem vai deitar e quem vai ficar em pé. É isso. No frio porque... siberiano. Vou fazer uma especulação aqui do ah, porquê. Isso. Os Estados Unidos é muito fundamentado naquela ideia de liberdade individual. Isso. Então, o um indivíduo que é, vai para o alistamento e escolhe se sacrificar o seu corpo ou sua vida, que o seja, para os Estados Unidos, merece ser recompensado. Isso. Agora, na Rússia, não. Desde sempre, sempre foi um coletivismo muito brutal lá, seja czarista, seja soviético, seja putinista. Não, não é apenas o seu dever, é a sua obrigação. É então, um, é um tá... ser a serviço da coletividade. O que você está fazendo né? é o mínimo que é esperado de você. Então, você quer ainda recompensa? Você só bucha de canhão para a nossa pátria, entendeu? Sim. É isso aí a sua função. Ou você, você morre parece. trabalhando ou você morre lutando. É basicamente isso. É isso, cara. Os russos sempre foram assim, tá? Que é coletivista, né? Totalmente. Se, não, se tem uma coisa que não é coletivista... Ah, é, 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 é claro, em Rio de Claro, velho. Ele tá treinado, cara. A gente tá falando de, de um negócio assim, ele faz uma curva que ninguém tem ah, e boa, cai lá na propaganda. Por quê? Porque é extremamente individualizado. Então, a Rio <risos> Claro... Como... A Rio Claro, ela, é pega isso, cara, o cli ela, ela pega o cliente, olha pro cliente como um todo, de uma forma holística, e fala assim, cara, você é um. O grego cara... rolos. Aí já é teu rolê, não sei. Não sei. Mas Daí vem rola. <risos> não, não, não. Pode fazer uma corte aqui? Desculpa. Não, não, não. Claro, não. É, pode Ou fazer. Seja, faz um corte aqui. Pirâmide é coletivismo. Pirâmide? Pirâmide é coletivismo? É, não, Ou... senão você pega no comecinho. Você pega no comecinho é sobre individualismo. Mas corre o claro, não é, é tem verdade. pirâmide, meu Se velho. for eu primeiro, não. Não é. <risos> Depois é. é. Mas quando cai. Então, aí é, aí é, todo mundo caiu. Então, o, 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 o Ponzi foi um grande individualista, né? Quem? O Ponzi. Que... Ponzi Skim, é, sim. Esse daí falou. Você estava atrapalhando. Mas rapidinho, atrapalhando, rapidinho deixa eu só terminar de falar o que importa aqui, porque só falaram besteira até agora. <risos> Cara, se vocês estão procurando uma gestora de investimentos independente, tá? que não tem conflito de interesse, não recebe comissionamento do produto, e que olha de uma forma holística, ou seja... Que, que essa pessoa precisa, não só para esse momento, mas para a vida toda, aquilo que funciona para ela, cara, vão atr atrás da Rio Claro, vai estar tá aí o QR Code na tela. Serve tá? para professor que tem pouco dinheiro? Serve, cara. Um amigo está me perguntando aqui. Tá mandou aí professor universitário. Quer? Ah, é da filosofia. Não tem muito dinheiro, assim. Não, mas Será aí, que dá também? Não dá, não dá pra fazer milagre. Bora no Triângulo Mineiro. Cara, deve ser meu vizinho. Milagre com negativo mas... não dá. Milagre com negativo. Ah, não, não tem um negócio santo, assim. Não. É só investimento pra quem tem não, dinheiro. Não, jamais. Pelo contrário, cara. A questão não é o quanto você tem. É como você vai diversificar isso e transformar isso em algo que vai ser produtivo pra você através do tempo, com uma baixa preferência temporal. Esse cara então, treinou. Serve para todo bem. mundo, serve para todo mundo, independente. O é começar. É, é cara, isso. É. Excelente ponto. Começar e começar, como eu disse. Cara, vai lá no QR Code na bem tela. Bem orientado, bem orientado. Vai no site da Rio Claro, rioclaro.com.br barra BTC. E o pessoal é muito gente boa, né, cara? Eles vieram aqui, né? Eu assisti o episódio. O episódio. Né? Baita episódio. É verdade. Com o Pedro Jobim, muito obrigado. O Pedrão muito foi beleza, sensacional. Beleza. Muito bom. E, cara, e, e, e sinceramente, além de, dessa primeira consulta aí ser... De graça aí para quem é aqui do, do Beyond, cara, eles ajudam mesmo. Inclusive, eu tô migrando todos os meus investimentos para o Pedrão, velho. O Pedrão tá me ajudando. Que não sou eu. Não, não é você, graças a Deus. Ele tá me ajudando. Então fica a dica, eu acho que para todo mundo, de verdade, se você quer 
uma agência que vai investir de uma forma independente, que não tem interesse e não recebe comissionamento, é só com a Rio Claro, velho. Isso que é o diferencial, tá bom? Excelente. Rioclaro.com.br um barra BTC. É eu, um dia eu ainda vou falar os meus investimentos. A, a, agora eu vou te falar uma Tem, coisa. Agora eu tinha um sonho. O meu sonho era chegar no café da manhã. Sabe aquela novela do, do Manuel Carlos? Isso. Que é. fala assim... Nossa, que café lindo. Senta para tomar e fala assim, ai, me lembrei que eu não posso. Perdi a fome. Isso nunca ia acontecer comigo. Perdi <risos> a fome e não vou tomar café da manhã. Agora eu ia falar meus investimentos. <risos> Como estão os meus investimentos. Mas isso é coisa para médicos. Isso aí é coisa pra... <risos> jamais, jamais. Continue, continue. Deve ter a teoria das elites. Acabei de ler. A teoria isso. das elites. É eu trago no livro também. Qual é a teoria desculpa, das elites? Desculpa, desculpa, elites. Zelites. Das elites. elites. É importante. É que tu não importa, tu é massa, quem manda é quem escreve o livro e quem comanda o Estado, basicamente. É isso aí, né? Manda quem pode. Obedece quem tem <risos> Exatamente juízo. Isso. Ou obedece é quem não tem isso. juízo, né? Porque Também só obedece, obedece né? Se, juízo, não é se a gente quiser, então, quer dizer, com base nisso, se a gente quiser fazer uma mudança de natureza qualitativa num país como o nosso, não é que a gente tem que conquistar as massas, né? Olha, eu acho que grande parte dos nossos governos na República, desde 89, uh, 1889 é essa função de querer criar a massa e conquistá-la criar o povo brasileiro e conquistá-la não existe o povo brasileiro o povo brasileiro é um amálgama estranho então temos que criá-lo e ao mesmo tempo controlá-lo para levar a um novo nível de civilidade isso é europeia varguismo. isso é varguismo mais Exatamente. modernamente bem a herança do varguismo vem até hoje né? é isso porque mais modernamente é essa formação da pátria brasileira Exatamente. CLT, esse pacto federativo blá, 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 blá. e quem defende isso é o Lula é isso, centralismo, é centralismo isso. político. É isso. Nós não temos uma federação. Que nem a... hum, nós temos a República Unidos. Federativa do Brasil, mas uma federação no qual o Estado não pode sair porque é proibido. É. Não faz sentido. Federação. É isso aí. Nenhum, né? É isso aí. Uma federação é de Estados que se é. unem para benefícios comuns e podem sair caso seja do Sim, interesse é. deles. Que nem nos Estados Unidos, eles podem sair Opa. pela Constituição. Nossa, a principal discussão na construção do documento constitucional americano isso. era... Como é que eu vou me livrar de você é se eu entrar nisso daí? Exatamente. Porque a minha, a minha é garantia, a garantia é que eu quero contra é você. Isso. Não quero que você é me encara é mais nada, não sei me livrar de você. Porque 13 colônias que estavam brigando com o poder central. <risos> Exatamente. É Por que, é que eu vou querer reproduzir isso aqui? Porque nessa tô, terra que eu acabei de chegar. Exatamente. Exatamente. Já tem uma oligarquia regional. Exatamente. Não que aqui a gente tinha a família real, já começou um centralismo. Sempre foi. Nascedouro. Exato. Foi. Então não foi uma mentira. A gente copiou a bandeira e o nome. Foi isso que a gente fez. O Oliveira Viana, que foi um dos principais intelectuais do regime varguista, ele falava que a sociedade brasileira é uma sociedade ah, incivi é, incivilizada. Ou seja, ele teria que criar o povo brasileiro, criar a civilidade do povo brasileiro para aí treiná-lo para chegar ao nível do capitalismo europeu. Não sei a como. Globo está tentando isso até hoje. Ah, todo mundo está né, com a política. Tá nessa a isso, nesse, 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 né, nesse processo de querer vou criar o Brasil. Mas, mas você acha que passaria por aí? Então, quer dizer, é, o próprio Olavo fala isso, uhum. né? Você citou o Olavo no começo. Uhum. É, a gente fica muito discutindo, não, porque o, o presidente da República, os caras agora com Milley na Argentina, né, tem orgasmos múltiplos e tal. Uhum. E o Olavo falava, é, mas não é por aí não, porque isso daí é o... É o, é o finzinho dessa receita, porque o, o que a gente precisa realmente é uma base, precisa de uma base cultural, uma base intelectual, uma mudança de mentalidade, que vá levar um presidente a uma Câmara dos Deputados que tenha é, uma postura. Foi é... isso que ele tentou fazer com o COF, o curso online de filosofia sim, dele, no sim, caso. Sim. No caso, o Olavo falava que nós, da direita, digamos assim, não deveríamos entrar no poder ou lutar pelo poder enquanto nós não tivermos uma cultura filosófica, intelectual bem solidificada e culturalmente Isso. brasileira de direita. O que ele estava tentando fazer sozinho da Virgínia. É. Pro meio do KOF, que era <risos> low resolution, 360p, né? sem microfone. No meio da fumaça. Excelente. No meio da fumaça, é, ele tossindo os catarros dele. É, 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 é. Sim. Excelente ponto. Era isso. Ele tentou fazer, ele foi o que melhor tentou é conseguir mais sem resultado. Dúvida, é. sem dúvida, sem Mas dúvida. aí o pessoal perdeu a linha com o Bolsonaro. Putz, aí é um sonho muito molhado, né, velho? É um sonho Convenhamos. muito molhado. O, o, o... Aquela frenesia antipetista isso, da rede social isso, surgiu isso. não por meio de uma intelectualidade. Não, né? pela isso, longe disso. Pelo contra. Pelo, pelo contra. Longe. Aquele pelo anti, escatológico. Anti. Isso. Estavam fazendo é, tanta é. merda que era tão óbvio ser é, contra que isso, surgiu. É assim, isso. o Bolsonaro, a família dele é classicamente uma família de políticos que defendem 
os seus interesses corporativos na política. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Foi assim. 30 anos atrás. E, Veja as votações é, do Bolsonaro and, desde sempre. Exatamente. And milicianófilos. Eu não estou dizendo que são milicianos. Não. Eu estou vendo que vivem ah, entre eles. Sim. Rony Lessa é do mesmo... Ah, pois é. é do mesmo uhum. coisa. Isso. Então, Aí chega esse cara magicamente porque ele fez um meme no Facebook em 2003, 2014. Ele vira o candidato da direita, nova direita, para derrotar o PT e trazer uma nova, um novo Brasil. O, isso é tudo que o Olavo falou para não fazer. Pois é, é isso. Mas o Olavo acabou apoiando o Bolsonaro porque ele é falou, bem, tinha. é o que tinha, vai ser agora. E aí isso. faz você pensar, se frustra. É Klaus Schmidt da mesma forma, Heidegger da mesma forma. Você vê que homens que querem fazer alguma coisa, querem fazer o bem, falar, é o que sobrou para nós. Eu é, vou ter que abraçar isso, isso daí. Isso, sobrou, isso, vamos sobrou, ver o que, que dá. Isso é o menos pior que tem. E desembocou é naquele vídeo do Olavo falando é, mal do Bolsonário, que se eu quiser eu te Sim. derrubo do poder, não sei o quê. Ah. Chegou o fim da carreira assim, é melancólico. Né? É Como é todo isso. filósofo você falou. Né? Exato. Aí, ah. É, beijando a frustração. Platão em Siracusa não foi diferente. Pois é. Vendido como escravo. Exato. Imagina. <risos> não foi diferente. Então. É. Todo filósofo é. que tenta... É. Filósofo rei. É porque é o cara quer se manter isso. coerente, minimamente é coerente. Ou outro é filósofo, ou tu é rei, geralmente na história. Não, <risos> não existe mais Mas essa coisa, era a tentativa verdade. platônica. É. é. Sabe a mente, você tá falando, ele queria um novo gênero. Ele queria o um gênero mais sublime, o plano mais platônico de é, todos. Exatamente. O filósofo também é. sabia ser rei. É. Mas e que é... maldita esperança é essa que se renova a cada quatro anos que o próximo presidente será o rei filósofo? É porque o rei será tão filósofo que não será tentado pelos interesses, <risos> na verdade, né? É, é exato, ele vai se manter coerente do começo ao fim. Um sobre-humano, na verdade. Quem não é tentado por interesses Ai, seus privados, de família, monetários que o seja? Prática, Você começa sim. dizendo, o centrão são eles, eu quero ver quem vai ser mais acho para terminar o mandato falando você eu também vê, sou centrão. Você começa a ver um monte de inimigos e surgindo. Rio, e rio, e rio. É triste, cara. Um monte de inimigos surgindo te atacando, não sei o quê, você não vai entender para ser mais violento? Você não vai entender para ser mais não, se eles querem me atacar, seja real, seja da minha cabeça. Então eu tenho que me precaver. Então já vai ser mais violento, mais autoritário. Os interesses da política vão né, te corromper necessariamente. E como é que você vê a possibilidade de uma direita? Eu não gosto desse termo. É, ilustrada no Brasil, assim, você acha que é uma possibilidade? A gente, que, cara, vamos lá, realidade, né? O Brasil, os índices educacionais brasileiros é, são... é coisa de é pior do que Sim. África subsaariana. É, o que, que sobra para gente? Assim? Eu acho que a internet é um, é um mecanismo muito importante e bom porque ele trouxe muitos intelectuais importantes para a direita brasileira. Vocês não conhecem, mas existe um menino chamado Matheus Tiburcio lá do Ceará que ele é extremamente inteligente e ele fez o COF e ele foi o único aluno do... Um, tem uma aula do COF que o Olavo dedicou especificamente para xingá-lo. Porque ele, é o Matheus de Burcio decidiu é, ir contra a ideia do Olavo e o Olavo fez um episódio inteiro só atacando o Matheus de Burcio. E ele tem um canal no YouTube hoje em dia. Uhum. Existe essa esperança de criar uma intelectualidade. Ela está no YouTube. Eu entrei nesse jogo uhum. tentando trazer algum conhecimento no que Genial. eu sou capaz. Sim. Existem germes disso. Uhum. Mas politicamente hoje em dia, nenhum. Uhum. Nenhuma. Os interesses da Constituição levam o sujeito a ser muito mais pendente para um nacional desenvolvimentismo, para um socialismo, para os seus interesses corporativos, para seus interesses eleitorais. É impossível você ser conservador num sistema de interesse brasileiro hoje em dia. Hum, fato. O conservador é cético da natureza humana e da política. Exatamente, cara. Como você vai ser isso, sendo que você tem que cumprir regras constitucionais, interesses arraigados lá no seu no parlamento, no seu, nos seus eleitores, que querem que você use o Estado para fazer X, X e Y. Como você vai ser conservador nesse sentido? A Constituição cidadã. Que, tem uma piada muito boa. Diz lá no artigo 3 que é o objetivo da Constituição é acabar, erradicar as desigualdades sociais, acabar com a pobreza, blá, blá, blá. Falei, não, esse artigo é tudo que a Constituição não conseguiu fazer. Exato. Até hoje. Não conseguiu fazer tudo que ela prometeu. Só criou um bando de interesses que sugam o dinheiro do, do imposto. Basicamente uhum. é só isso. E cria uma elite perdulária lá, mamando esse dinheiro de imposto. Uhum. É impossível ser conservador de direita no, no sistema de interesse hoje em dia que a gente tem. Não é possível. É, eu não quero ser pessimista, mas segundo o que você falou... Já sendo. Né? Já sendo. Uma ideia que a oportunidade só existe se der muito ruim. Ai, nós Entende o ve... que eu estou querendo dizer? Sim. Precisa é. piorar muito para poder melhorar. O sistema ruir, basicamente. É, mas sabe o que é triste? É ter lido isso em Platão na Carta 7, meu amigo. Bom ponto, hein? Você entende? Você podia é o cara falar você. assim, olha, uh, pode dar certo se a gente fizer isso, 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 mas a gente tem que contar muito com a sorte. O que ele ah. diz literalmente é isso. As conjunturas têm que ser uma coincidência de fatores, que não vai ser uma coisa... 
veja a, depois falar que ele é um totalitário veja a consciência da, da essa percepção do movimento espontâneo existe uma certa Isso. espontaneidade cara mas como ninguém controla causa muita ansiedade muita ansiedade como você, muita antecipação você tem um plano muito importante para mudar a política brasileira é o seu projeto de vida você quer deixar o menos possível para as contingências que você não controla mesmo que sejam as mais decisivas como você vai lidar com isso? Você tem que esperar uma conjuntura mágica ser alguém escolhido pela história uhum. para magicamente estar naquele é. dia e naquele horário. É. Você vai postar suas fichas nisso? Mas uma outra coisa, ainda, ainda nesse, nesse assunto aí do, da intelectualidade, uhum. a intelectualidade que estava imediatamente junto, ali, unida a Bolsonaro e que entendeu que ali havia uma oportunidade e tudo, uhum. esses caras se venderam a um preço de banana, que foi um negócio muito frustrante. Uhum. Mas muito frustrante, hum. cara. Mas, assim, uma galera do movimento hum. foi toda cooptada. Rapaz! É, não, e assim, é, é, eles foram absorvidos pela máquina, uhum. todo mundo convidado para um cargo público, as poucas pessoas ficaram Isso. de fora. Isso. De repente, a fama. O cara tinha 5 mil seguidores na rede social, de repente, tem um milhão de seguidores. Isso, Isso é muito sedutor. É muito sedutor. É, será que essa tentativa ela vai acabar no, nesse mesmo movimento de o desespero pelo clique? Eu acho que sim. Pela popularidade. Tem até o, o eu consegui um editor para o meu canal de de fora. A gente não vai ter nenhum Jean Pierre Vernon que vai falar assim, Paulo, Oi, tudo para lá. Eu vou ficar aqui, cara, porque aqui é o lugar de origem. Não, um, um caso ilustrativo é o meu editor, né? Ele, ele trabalha com edição, ele não trabalha com política, né? Mas ele estuda porque ele se interessa, assim. E ele estava conversando comigo esses dias. Ele estava dizendo que ele estava totalmente desesperançoso com o pessoal da época do Bolsonaro, que justamente se corrompeu, se vendeu, e com o pessoal que é mais famoso hoje em dia em rede social, que se diz à direita. Sim. Né? Ele fala que é totalmente desesperançoso com o futuro do nosso país. Você não sente firmeza nas posições? Não, sim. Não, cara, tá. É difícil. Sempre há algum interesse de politiqueiro, de passar uma imagem certa, de alguma coisa assim. Nunca é para as ideias que eu vou defender até o fim. É muito é, difícil isso. É por oportunidade, não é por princípio. Isso, isso. E tem uma diferença gigante aí. Totalmente. Você vê, não apenas a pessoa pode estar falando a ideia que você quer ouvir, mas tu sente que não tem firmeza na é postura, isso, na é fala. Isso. Tem... Esse cara vai me abandonar na primeir, no primeiro, primeira bala de canhão. Você sente Esse isso. Esse cara vai me abandonar. Isso. Tem, é, eu estava lembrando agora, tem um trecho de um livro de Nietzsche chamado Nascimento da Tragédia, que uhum. é fantástico. E ele está falando da filosofia e ele lembra, em certo momento ele fala assim ele está criticando os alemães daquela época ele fala, fala sobre a filosofia ela fala assim é culpa minha a filosofia é culpa minha ter que rondar os mercados como se fosse uma cigana barata porque vocês não me dão valor arrumem uma cultura e vocês vão que eu, eu posso fazer cara isso é muito bonito velho. uau é o que está falando arrumem uma cultura e você vai ver o que a filosofia é. pode fazer cara Nietzsche coloca isso dessa forma de... arrepia você pensa os aforismos nisso. do Nietzsche é, também não tem igual fora, na verdade muito né? fora. outro alemão voltamos aos alemães voltamos nele voltamos aos alemães depois os gregos os alemães estão... Os nível alemães, mal. os odiamos em grande medida, mas também nunca não não podemos como. não ir. Lá. É amor e ódio, é amor e ódio. Sempre assim, né? Eu concordo com você, com Nietzsche também, né? Porque, exatamente, que filosofia brasileira nós temos? É isso. Genuinamente falando. É isso. Temos alguma? Eu, gente... isso, Eu isso, acho isso. que o, ma... o filósofo mais original que nós tivemos até hoje... Denon. <risos> Denon de Guariguene. Eu acho que ele fez contribuições mais individualmente decisivas para um pensamento brasileiro filosófico genuíno foi o Olavo, por mais que odiemos ele ou não. Mais do que o Mário, o Mário Ferreira de Santos. Eu ia falar o segundo é o Mário Ferreira. Né? É. É. Modernamente, os gringos falam mais do Olavo de qualquer outro brasileiro. É. Exatamente. Mais... E também pela questão do, do acesso aos vídeos, da conversa que ele teve com o Duguin, Isso. que é outro importante. Sim. Ele teve uma exposição Isso. significativa. Isso que tudo que ele queria escrever, ele não terminou com a maioria dos filósofos, na verdade. Né? Ele é. deixou em apostila que estão para ser editadas e lançadas ainda. Acho que vão lançar um livro agora dele, é, já está em pré-venda ou já está vendo sobre Aristóteles, uma introdução a Aristóteles. A, além daquele dos quatro discursos. Né, além é? daquele dos quatro discursos. Ah, esse é genial. Esse é é, preparado é. por um aluno dele. Não, convenhamos, um brasileiro que pensou aqueles quatro discursos de Aristóteles e sistematizou daquele jeito hum. é um gênio. É, um gênio. é muito bom. É um, é um, é um Não, excelente material. É o único brasileiro que fez é. isso nesse é. nível. assim, Nível é. mundial, uma filosofia mundial daquelas. É. Então, mas depois que o Olavo morreu, a direita ficou tão órfã de alguém com uma figura de referência uhum. que eles se perderam totalmente. Uhum. O Olavo morreu no meio do Covid, no meio do governo Bolsonaro. Uhum. 
A galera que se fiava nele não sabia mais como proceder dali para frente sem ter a mão forte do mestre. É. E se perdeu. Hoje em dia nós temos a direita dividida em nacionalistas, meio que amando um pouco o PT, porque o PT também é um pouco nacionalista, uhum. e galera flertando com o eurasianismo do Duguin. Porque é anti-americano, isso é uhum. a favor do Brasil. Uhum. Uhum. Uma notícia é. dessas. Tipo descolonização, tipo um pensamento é nativista dessa. brasileiro. Que não Aí você somos... vê nova resistência aliada com Jones Manuel. É, é não, tá credo, cara. Uma idiotice. Uau. Mas vê o nível, entendeu? Uau. Vê o nível Uau. disso. Uau. Só porque nós somos contra o, o sistema anglo-americano capitalista. Sim, é coisa isso. assim. Então nós estamos a China e a Rússia a comprar é todo isso. o nosso território aqui para fazer o que quiser. Contanto que não seja homem branco, heterossexual, <risos> americano, que esteja comprando. O nível é muito isso. baixo, cara. É isso, é isso, é baixo. isso o nível é baixo. Os caras da nova resistência que são nacionalistas, e assim, eles fazem textos laudando o Fidel Castro. Uhum. Gente desse tipo assim. Uhum. E esses são os caras que se dizem nacionalistas, herdeiros de Vargas, herdeiros de todos. Vamos, vamos nos representar todos nessa nova uhum. dinâmica global. E ó, cada vez mais com baita espaço midiático que esses caras Isso, têm. infelizmente, é verdade. Então você acha que a gente está arrumando... Tem uma isso, caixa de aí. ressonância então, que é o maior é isso. Eu queria pegar, sem querer... Pe, 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 o Denis pegou uma questão muito interessante. Eu, que, eu entendi que eu <risos> Isso é a minha natureza. Ah, <risos> garoto. É, o que ele quis dizer, existe um terreno muito fértil para uma explosão acontecer, uma faísca causar uma explosão em algum momento. <risos> <risos> existe um otimismo baseado num pessimismo absal. No... Exato. É, Parece que existe um momento que existe um clamor. Cadê? Cadê? Porque nós só temos esquerda. Mais esquerda ou menos esquerda? É isso. E a nossa direita existe que nós temos um vai migrando para a esquerda. É isso. É, Fato. Tipo, meu Deus do céu. Fato. Fato. Exatamente. Mas tu sabe que é um negócio engraçado. O povo brasileiro, ele odeia o Brasil, hum. odeia o Estado brasileiro, mas ama seus políticos e não arreda o pé de Bruno ser brasileiro. Garchag. Qual que é o nome, Bruno qual que é o nome do livro do Garchag? É, é, exatamente tem um deles. Esse, é, por que, que você o, odeia o Estado? E ambos políticos agora. Assim, agora é, 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 um, um é, isso é bem verdade, né? É isso. É, vamos Bruno, ver. É é, Para mim, uh, Regis, o perigo do totalitarismo no Brasil surge em duas frontes diferentes hoje em dia. Uma delas aqui que eu vou falar que é na figura, mas não só dele, obviamente, do Xandão. Hum, uh, 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 eu já fiz alguns vídeos uh, defendendo o Monarca e criticando o Xandão Porque assim, o que o Xandão faz hoje em dia É passar em cima de princípios constitucionais uh, Que não existem decisões similares em jurisprudência uh, brasileira Para defender a democracia uh, uh, Ele está criando um estado de exceção uh, Fora do nosso conhecimento jurídico atual Para fundamentar uma defesa do sistema democrático Cujos interesses são de quem? Deles mesmo do estamento burocrático É um grande homem esse é um grande perigo. Já, já dá, já dá para falar que é, é um modelo totalitário de ação, não com dá? Com certeza. A essa altura do campeonato, a gente está de olha, acordo sobre olha isso. Olha o que né? ele fez com o Monarque. Hum, não, bizarro. É, é, é. Eu queria aqui invocar o, o bom e velho que a gente está falando, pegar outro alemão, já que falamos muito de alemães. Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Hum. É, é, isso, Cachado, só pra... é isso, isso. isso. É isso. Recorre é. ao Estado isso, em última isso. instância. Isso. É o Estado que vai resolver. Isso, exatamente. É isso. Mas o Estado são os políticos que você odeia. É então, exato, como são você os burocratas. Vai... É como se fosse uma entidade é hipostasiada. A vontade é geral. Isso, é é exatamente. isso. Tem um negócio, um pensamento metafísico muito raso a partir daí. Mas é, eu ia pegar o Carl Schmitt, que ele, ele fundamenta, em vários livros dele, é, ele fundamenta a ideia de soberania enquanto o soberano é aquele que decide na exceção. Na exceção, na, na exceção. dificuldade. Na exceção, na, quando não há um provimento legal. Por exemplo, um golpe de Estado. Uhum. 8 de janeiro foi um golpe de Estado. Para quem está ouvindo a gente, eu estou fazendo aspas com as uhum. mãos. E isso legitima. Foi um golpe de Estado. Né? E isso legitima isso. ele legislar em cima da exceção claro. e criar. Então ele vira o soberano. Então nós uhum. temos o burocrata não eleito, sem recall, que se tornou isso. soberano. Essa é a definição de um governo autoritário. E o autocrata. nosso legislativo serve para quê agora? Pra tentar contrapor, teoricamente, deveria. Ah, né? bom, é, Nada, deveria. né? Sen Zero. O Senado agora devia Nada. ter uma ação, né? Isso é desde sempre, isso é um problema da nossa estrutura constitucional. O nosso três poderes não são harmoniosos, <coughs> por definição. O judiciário, ele vai fazer uma votação, por exemplo, se o aborto de anencefalos é legal. Olha, você não tem que decidir isso. Você tem que falar se aquele projeto é constitucional ou não. E quem vai fazer a lei decidir é o legislativo. Vou, vou, vou piorar isso. Eles pegaram a questão da homofobia e justificaram uma, uma legislação que eles fizeram a partir de que o legislativo está demorando muito para decidir. <risos> Bom, se o legislativo está demorando para decidir, porque é um assunto complicado e o processo é, é lento. Isso. Essa é a função daquele poder. Que representa o povo. 
que de e fato representa... E há quatro anos é renovado com o voto, o sufrágio popular. Coisa que o Supremo não é. Por isso que ele não tem esse poder. Exatamente. Ele não pode ter esse poder, senão ele se perpetua. Exato. É Eu simples assim. É Montesquieu na veia. Exatamente. A, a frase, do, a frase do, do Roberto Campos. A Constituição dos Miseráveis, como diz o doutor Ulisses, é uma favela jurídica onde os três poderes viverão em desconfortável promiscuidade. Vaticinou e acertou, né? Promiscuidade Batista, pura. Isso. Quando você vê os chefes dos, dos poderes abraçados, andando ali pela Praça dos Três Poderes, estamos uhum, unidos, é essa é a, esse é o requiem do Brasil. É isso. Cara, por quê? Porque a crise entre os poderes, bem entendida, tem que estar tá lá. Os caras têm que estar tá desconfortáveis, mas não nessa... Não no promíscuo, né? Você está é, tão correto, Denon, que a ideia do ceticismo humano é um poder colocando outro poder em xeque. É isso. Essa ideia é clássica. A é ideia isso. da guerra. Isso. Você é. precisa que eles estejam em antagonismo para se colocar em xeque. Essa tensão tem que existir. É, é necessário. Na média das né, armas nucleares, né? Exato. Se os caras estão abraçados, é tem alguma coisa errada. Aí é um amigo. conluio. Contra é. quem? Contra o <risos> pagador de imposto. Contra o povo brasileiro. Aí quem paga imposto? É verdade, é verdade. O que, que foi esse fio? Desculpa. Não, eu acho que hoje em dia o Brasil, como está estruturado constitucionalmente, a nossa Constituição, ela teve... Não sei, não sei quem falou isso. Não sei se foi Roberto Campos. A única falha da nossa Constituição é que ela foi escrita e promulgada um ano antes de cair o, o Muro de Berlim. Ah, <risos> Ninguém viu. Não conseguiram ver. Não conseguiram ver a merda que ia dar, na verdade. Aí, hoje em dia está tudo falho. O sistema, ele foi feito para não representar não ajudar o povo brasileiro e só alimentar uma classe de burocratas, como a maioria dos sistemas é, mas o Brasil é especialmente isso. No Tropa de Elite 2, ele uhum. fala muito do sistema. Isso, é o, sistema. o sistema é foda. O sistema é foda. E ele define o sistema do 2, ele fala assim, brilhantemente, e vacinou, o sistema é uma articulação de interesses escrotos. Sim. Velho, esse é o sistema. <risos> é uma articulação de vários interesses Mas vamos escrotos. combinar de deixar como está, em vez de pedir uma nova constituinte? Nossa, no nível que nós temos exato. aí, por enquanto, não, ou não? não? Já vamos pedir uma nova constituição acho... com, com o parlamento, que, com o legislativo que a gente tem? Hoje em dia. Hoje. É, 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 você vai confiar no futuro legislativo, então? Ou oh, o Columbre, velho. O Columbre vai estar tá lá defendendo ah, o seu o... interesse. O Kassab Lira. vai estar tá lá para te defender. O Lira ah, vai falar bem com certeza. do seu futuro. Pô, pelo amor de Deus. Só nomes bons. Grandes nomes. Então, estamos indo para um regime totalitário. Para finalizar o... Um dos possíveis regimes que eu vejo é a própria defesa da ideal democrático do Estado se protegendo a si mesmo contra a vontade do povo brasileiro ou qualquer que o seja. O segundo é a própria influência do orazianismo aqui na América uhum. Latina. Você vê, existe um canal famoso no YouTube, o Quinto Elemento. Ele fez um, uma entrevista direto com Alexander Dugin na Rússia. Uau! Né? Tem uma parte da direita que era olavista e está virando orasiana. É isso Está caindo nesse discurso anti-americanista, anti... como é que é? OTAN, anti-globalismo, que eles acham que é interesse dos Estados Unidos. Sendo que o Olavo já criticou isso no próprio debate com o Duguin. Não é isso verdade. É o contraponto. Exatamente. É Mas a nossa parte da nossa direita brasileira está caindo nesse discurso do ideólogo, do demagogo, cê putinho do Guim. Você vê que é um povo crente é querendo o Messias. Não, amigo. Esses é extremos isso. eles se tocam. Né? Isso. É. E existe um povo carente que busca um novo, uma nova visão. Do Justamente mundo. os comunistas estão virando mais nacionalistas, como sempre viram, uhum. sempre viram, né? E apoiando a nova resistência porque eles veem que tem fins em comuns. Um nacionalismo brasileiro contra os interesses yanques. Uhum. Tem um... Olha que coisa deliciosa, velho. Hum, tô e sim. Ah, é. Olha que lindo. Então, dá uma aí? galera aí, Pebezito. Aí, garoto. Fala, pessoal. Quer fazer, uma per... Quer fazer uma pergunta pro João? Em relação ao fascismo, ao nazismo? Aproveita que agora é a hora, é que depois vai entrar o pitch do livro. profunda que você tava matutando ali, eu é, vi. Você tá duas horas matutando aquela pergunta Aproveita que você vai aí, agora. Brilha agora, eu sei que é o... Existe chance... Ixi. Lá vem. Começamos de bem. o fascismo e o nazismo voltar à tona <risos> Nesse mundo que nós vivemos? Nossa, você tá... Gosto, gostei, gostei. É, pro Donatello, pro pior. Uma tataruga ninja, Eu também. esperava bem pior. É uma tataruga? Foi boa? Não, não foi, mas... Foi bem pra caralho, foi bem Poderia pra caralho. Poderia ser pior. <risos> Sinceramente, eu acho que não, tá? Eu acho que os perigos de totalitarismo vêm de ideias diferentes, mais condicionadas pros interesses globais e brasileiros hoje em dia. Essas ideias nacionalistas são... Não, 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 não,
que, que é isso aqui? Vamos lá. Vamos embora. Mais alguma? Quer mais uma pergunta? Quem quer mais alguma? Quer mandar mais alguma aí? Não, porque eu tô gostando eu, muito. Eu tô, Inclusive, a gente podia com... é, então, a gente podia Esse com... é o FDR, isso aí? Esse é o FDR. Calma, calma, calma. 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 Ele tentou ser ditador nos Estados Unidos? Uh, boa. Quatro vezes. Que Quatro tentou. eleições. É. <risos> Tanto que tinha até uma discussão na, na, na Suprema Corte Americana se ele ia para um quinto, na verdade, né? Ele já estava muito mal de saúde no início do quarto. Sim, a, o pólio ele pegou pesado. Pólio, né? ele é. tinha uma insuficiência cardíaca, Isso. ele fumava, várias é coisas. Regis, né? É. Ele, Você fala a verdade? Foi bom para os Estados Unidos que ele cardíaca, tenha morrido. Só ele, pólio. Ele, ele morreu, tá? Foi, mas e, então, da mesma forma foi bom para os Estados Unidos que ele tenha continuado pelo menos três mandatos, porque os Estados Unidos precisavam de uma única mão. Na, na guerra? Produção. É, na produção, acho que sim. Você acha que então o momento de exceção fez então ali... Tu Puta disse... que animal, não foi o soberano? Não é isso Olha, que eu, tá foi falando. o soberano. Bonito. E o perigo para o sistema representativo Por americano? Por isso que ele ter morrido... Foi, foi uma bom. coisa boa. Pensei ele fez assim. o papel de exceção do soberano e morreu, morreu na hora que veio morrer. Ah, ele morreu, no, morreu na alta, <risos> velho. É, morreu se, se o FDR morreu na alta. Ele pegou na 29. Só pra lembrar, ele pegou no New Deal. É, verdade. Estados Unidos 29. Isso, isso. E devolveu os Estados Unidos, deve ser no credor de dinheiro pra Europa inteira. Pra no Marshall, não sei o quê. Porra, bicho. Pô, ele, ele morreu o bem Truman na hora pro, pro Truman ser o cara que ia jogar bomba e não ele, tá ligado? E, exato. É, acho que sim. Então, acho sim. que ele mandou bem. Nem esse ônus da bomba ficou pra ele. Eu deixei na boa. Querido camarão, já que vocês estão discutindo o livro, por favor, explique pro convidado o que é o pitch do livro e pra quem não conhece, por favor. Quiet. Chama o um negócio seguinte. Temos três livros, são três caminhos, três ideias. Os livros estão aqui por um motivo. Tira Você um não sabe o motivo. Porque cada um de nós tem um livro. Tá e nós temos duas... Não, é uma não. brincadeira com duas partes. Tá tá bom. Lugar Na certo, primeira tá parte... Bem, opa, pra cá. Aê. Na primeira parte, eu vou só te falar o nome dos livros e você vai tentar adivinhar quem trouxe o quê. Tá bom. Na segunda parte, nós vamos o revelar. O Regis trouxe esse aqui. Opa. Hans Hopa. Eu? Hopa. Qual, 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 qual que são os livros? Vamos lá, Hans, Hans Hopa, galera. A Insustentável Defesa do Estado. Uhum. Que lindo. De quem? Baita Hans livro, Hopa. Hans Hermann Hopa. Não, não, quem escreveu o livro, caralho. Não, ah, quem escreveu o livro? Quem escreveu o livro? Quem escreveu o livro? Denis Garcia Xavier. É esse com, meu? Com, com eu acho que sim. Preciosa na, verdade, na verdade, eu quis dizer o Denis por causa da, da tatuagem dele, na verdade. Mas tudo bem, pode ficar com você. Isso não, foi eu ou fui o Denis? Não, isso é você. Você, você, você. você. Não, 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 não. É melhor ficar com o Denis. Não, 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 você, não. Você. O cara quer mudar o voto Segundo. do nosso convidado, velho. É que ele Brinkley, não sabia, ele não sabia que era Delano teu. Franklin Delano Roosevelt. Tá aqui, ó. Presidente americano. E o terceiro, Wilson Martins, História da Inteligência Brasileira. Oh, que clássico. Eu acho que tu trouxe o um americano. Eu trouxe o um americano. Thank you very much. Ele dizia o Regis trouxe esse aqui e é. o. Eu falei, eu sabia. Não, era óbvio, anonimamente não, não, trouxe o livro. Aqui é porque eu tava, tava segurando a porta da sua casa. Que isso, vai ser escolhe umas coisas. <risos> é, eu, eu ia dizer tava, isso, na verdade. Tá, tava tava certeza. A mesa ah, tava, eu deixo assim. Tava, absoluta tava. certeza? Absoluta. Você é um cara cético. Eu sou. Vai mas... pensar melhor, pensa Você bem. Você como conservador? Eu vou falar que hoje em dia eu não me posiciono. Eu posiciono com as, as ideias e incentivos que eu vejo como corretas no momento. Isso é bem conservador. Mas isso é bem conservador. <risos> Pode ser, então. Isso é uma frase que um conservador falaria. <risos> Me revelei sim, <risos> revelar, então. Assim, Exato. Eu, gosto do, eu gosto muito do woke shot. Né? Justo, é, justo. Então, justo. Mas eu não sou. Eu sou mais libertário em assuntos de moral e. É, moral sexual, não, mas moral bem, legal, nós, legal, nós estamos na virada de milênio. É, deu pra ir. Então não é um reacionário. Não sou reacionário, né? não. Isso, né? mas é um conservador. É esse o ponto. Mas... Conservador em política, digamos assim. Hum, bom, bom. Conservador é. libertário, sabe que tem, né? Tem. O libero aqui, conservatório. Aqui, ele ah, é um acho que tem. Porque se conserva algumas coisas e você é, quer liberar é, outras. Eu acho interessante que eu acho que no fundo Ropa... tem um texto sobre isso, parece. No fundo, todo libertário é um conservador, mas tudo bem, isso é uma outra questão mas que a gente pode discutir que em outro momento. O cara que é o progresso mas... a qualquer custo, ele se identifica como progressista no D0. É isso. Então ele não vai falar, é ah, eu tô meio mais ou menos, eu tô não, meio não aqui. Vai. Não, ele vai falar, não, aonde nós vamos com essa sociedade? Exato. Então nós não somos essas pessoas. O libertário é essencialmente é um progressista também. Embora o termo seja pejorativo Isso, hoje em dia... É, não, é, aí, é o o Schmitt, aí é o Carl Schmitt é. na não, não, história. Não. O libertário ele é progressista é. no sentido que ele quer o progresso social, tanto moral, ah, sim, tanto sim, econômico, sim, né? Sim, sim, sim. Isso sim. É a ideia da liberdade sim. promovendo... É porque o termo foi corrompido, Isso. mas é um bom Isso. termo. É, é o termo da liberdade corrompido. produzir uma sociedade mais perfeita porque... do que uma sociedade Isso. sem liberdade. Porque eu até é. acho que o Ropa ele é a favor de sociedade de leis privadas no qual questões como aborto, por exemplo, seriam incluídas em decisões familiares e clãs familiares, na verdade. Não ser desse, por um único agente estatal, digamos Sem assim. Sem dúvida. Né? Individualizar, né? Ah, você poder vender sangue hoje no Brasil. Seria uma ideia, progre... Seria uma ideia de progresso. É, Cara, muda a também. Muda ah. pro bairro que faz isso e você faz isso numa boa. É isso. É essa é a ideia, na verdade. Você é, se muda para o seu semelhante. Descentraliza o máximo que você pode. É tu quer se mudar para a comuna é do Jones Manuel? Tu Mas vai isso, lá e se ferra. Isso é igual um tribalismo. 
Exato. Isso. Mas que provavelmente seria mais condizente com a natureza humana, com seus interesses de cada um, hum, na verdade. É provável. Isso, é isso. Eu gosto mesmo também. Ah. Vou, Bora. Vamos lá, toca um aí. Ah, ah, troquei ele. Ah, é, trocou aqui, é, trocou aqui, trocou aqui. Ah, é. Tu conversou comigo sobre FDR, pensei que era tudo. Mas ah. eu também, quando ele viu esse livro, eu falei assim, pô, eu quero ler. Esse exercício de autorreferenciamento é porque eu tenho mais livros meus em casa, aí eu trago. Mas você pode ver que eu tirei do plástico. Ao contrário de certas pessoas que ficam trazendo coisas usadas pra cá. Já tem 20 segundos de pitch, tá? Isso daqui tá. Agora é um minuto. Um tem minuto pra vender o melhor Covid. Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Já, já tem não, 20. vai tu, filho, vai tu. Não, você começou a falar? Não, não, vai lá você. Vai lá. Tá bom, beleza. Vai lá, Rez, me venda esse livro. Eu não, eu não, vou te falar uma coisa aqui. Acho que o Marco Antônio já falou por mim metade do que eu, do ah. que eu teria pra te dizer. Mas o que mais me chama a atenção no FDR, apesar de que você falou dele ter, ter ficado muito tempo no governo, né? acho que era necessário ele ficar muito tempo no governo. Uhum. Eu, o, o crédito que esse cara tem que ter para acabar com o nazifascismo uhum. tem que ser algo que tem que ser extremamente vangloriado. O FDR foi fundamental na Segunda Guerra Mundial, junto com o Winston Churchill, Independente do, da parte dele ser um democrata, né, cara? Ele era um, 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 um governante democrata. Um esquerdista. Um, né? Entre aspas, um liberal à época. À época, sim. À, à época. Um liberal, um liberal americano. Um liberal americano isso, isso. À, à época. Ma, e, e eu acho que o, a grande questão foi a seguinte: ele conseguiu enxergar a democracia liberal como um resultado que ia trazer o mundo ao que a gente sabe o que é hoje. Então, é uma vitória da democracia, entre aspas. Não que ela seja maravilhosa, mas é o melhor que a gente tem. Entendi. Menos e, pior. O menos ele, pior. Ele, ele é o defendor, defensor do moderno Xandão, então. <risos> é, você pode hum. até olhar dessa ah, forma. Acho que não mas acho que, é, Unidos, é, eu acho que esse é um olhar já do que a democracia traz de ruim. É ah. quando ela já está descambada, na, na própria na ciclose que a gente oh, com, com Mas voltando para os então, clássicos, né? a democracia não descamba, geralmente, nisso. Vai descambar, hum. não tem como. É. Mas, é, mas, mas nós vivemos... Ciclose, que nem o próprio Ropa falou. Podcast, no, né? Nós vivemos num ciclo, não é verdade? É, verdade. E, e esse cara foi um cara importante para trazer o ciclo novo, a boa nova, ah, a entendi. época. E é por isso que eu trouxe o FDR para você como uma leitura. Você fez um bom argumento, eu gostei dele. Gostou? Gostei. Esse é para você, meu amigo. Obrigado. De coração. Muito obrigado. Quem vai agora? O, o, vai você, porque você é meio vagabundo. O, Opa, o Ropa escreveu a democracia, o Deus que falhou. É isso. Exato, seria o seu contra-argumento, na verdade. O que ele, ó, ó, olha o nome dele. Isso. O que ele escreve é sempre uma esperança, né? Que nunca vai chegar. Exato. Só vou te botar esse ponto ah, okay. aí pra eu entender Sim. o que você tá falando. Ele é a imagem da esperança. É, ele é a imagem da esperança que nunca irá chegar. Okay, okay. É o Ropa. <risos> Essa é a piada, você assim, entendeu? Uma piada. Eu tô aqui pra saber onde é que ele não, chega. Não, é tão bom aqui, mano. Essa foi ótima. Essa foi ótima. Ah, ele quis errar. Eu gosto de piada ruim, então. Foi ótimo. Na verdade, esse livro ele tem uma, uma peculiaridade que é qualquer defensor da liberdade que o lê se sente um agente. Do, do exército soviético, alguma coisa assim, cara. Porque quando eu vi depois, fui pro resultado final, falei, cara, ele é muito heavy metal. Uhum. O Ropa, ele defende a, a liberdade de uma maneira muito coesa, muito racional, muito intensa. E é muito difícil discutir com ele se você adota os pressupostos que ele te oferece. Você está falando ele, do apriorismo dele? Ele constrói, ele, ele constrói silogismos. Uhum com premissa, com, uhum. com termo médio, uhum. com conclusão. Olha lá, ó, tá vendo? Ele faz de novo, oh. não aguenta. É mais forte que ele. Tá é é mais forte que ele. E, e se você uh, adere, é muito difícil não aderir, uhum. as premissas que ele lança racionalmente, as conclusões são muito intensas, são muito fortes, que inclusive levam a ataques completamente infundados, do tipo uh, que ele respondeu... Uh, no caso, na universidade, ele, ele te, sofreu ataques horríveis. Está de Vegas, na né, verdade. Né? É, é um, um negócio horroroso, simplesmente porque ele disse coisas óbvias sobre preferência temporal, em caso, sobre né? casais homossexuais é, 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 é. e tudo, ou sobre... E ele foi gentil. A crítica Super. dele é muito gentil. Ele não, não era homem ele era é sobre isso, é, Absolutamente, absolutamente. É então, assim, é, eu acho que é um autor a ser recuperado, uhum. é, porque mesmo o movimento dos defensores da liberdade no Brasil compraram um pouco essa propaganda de, uma, de, um, de um radical, 
com o qual a gente não deve dialogar. É, ele é o, ele é o rotbardiano mais radical dos famosos, assim, né? É, é. E... O rotbardiano já, já é um tanto radical. É, sim. É. Por é. si é. só. É. Eu, eu, honestamente, prefiro o Mises a Rothbard, mas eu, eu gosto do, do Rothbard e Hopper também. E eu fecharia, para te seduzir de maneira hétera, uhum. é, Três minutos de pedido. como os libertários, assim, mas isso aqui vai para nossa audiência, como os libertários, acima de todas as pessoas, deveriam saber somente direitos de propriedade privada, isto é, o direito de cada pessoa na posse do seu corpo físico e a posse de todos os objetos externos justamente, ou seja, pacificamente adquiridos por ele, podem ser defendidos como direitos humanos universais e possíveis. Olha que loquiano isso. É, loquiano. É, porque é propriedade, liberdade e vida. Também. É exatamente isso. É o que você pode, de fato, ter. A sua pessoa, aquilo que são os seus bens pacificamente adquiridos, isso. e a liberdade de poder fazer o que quiser. Não, não. Puta livre, Meu irmão, da coleção, livre, breves, da coleção Breves Missões que nós isso, temos, isso. por enquanto está com quatro não, livros, indo para é um é, Cara, eu acho esse livro ainda injustiçado. Tá. Eu acho ainda injustiçado, porque as pessoas vão muito na range, né, que entrou isso, numa bastante, certa... Mas, no objetivismo tipo, dela. É, é dela. porque assim, isso. caiu muito numa trend de rede é, social sim, sim, e, sim. e assim, e, cara, a mulher é extraordinária. Sem dúvida. Mas esse cara aqui, velho... Deixa eu fazer uma pergunta então sobre esse livro. Antes eu tomar minha... de, de ver se eu aceito o seu... Sua propaganda, não. Fala que você vai escolher o melhor pra você. Não, não, com certeza. Não, assim, não. Mas eu quero perguntar... Esse, com eu não vi, certeza eu não, não foi o melhor. Eu não vi o índice. Sim. Mas esse livro, ele trata de como ele justifica a questão da propriedade do próprio corpo? Eu abro o livro com um capítulo para tudo disso. Sobre aquele apriorismo? É, daquela, da questão do, da metáfora do Éden. Isso, exatamente. É, é, é isso. Ah, tá. O primeiro capítulo eu, que é Eu meu. acho isso a questão mais genial do Hopper. É que ele acho. pega o apriorismo kantiano do Mises e usa para justificar a autopropriedade do próprio corpo e aí ele amplia para tudo, na verdade. É né? genial, é genial. Eu acho isso fantástico. É claro que eu não, a, a ideia da coleção Breves Lições nunca foi fazer aprofundamentos hipertécnicos, porque não é eu a consigo, ideia da, da coleção, compreendo. mas é, de divulgação uhum. e com precisão conceitual. Mas o primeiro capítulo que eu escrevo é exatamente sobre a, a metáfora do o homem no Éden, justificando, em última instância, a propriedade privada do seu próprio corpo, isso, tá em bem. primeiro lugar. Depois ele fala da escassez e compara que o Éden era não escasso. É tal, isso, assim. é sobre isso. Não, tá bom. É, é, como não falar tá disso? Bom, tá bom, tá bom. Como você faz o livro do Hopper sem falar sem disso? Sem falar disso. Sem estranho, Tem que estar tá na abertura. Com certeza. Tá na abertura. Não, não. Mas tá bom, tá bom, mas tá bom, né? Puta Vamos ali, lá, agora, camarada, agora, agora eu tô vendo. Ele tá no cabeça no Éden, né? Agora esse negócio aqui que tava aparando a sua porta lá... Oh, tem até xixi de cachorro aqui, ó. Cara, o que eu vendi, o que eu vendi desse teu livro, ele não tá escrito, tá? Não, bonito, hein? É verdade. Um o meu, meu, muito, sim, muito singelamento, muito humildemente, é o livro Não <risos> Nego. Não <risos> Nego. É o livro de ser. Maneira não vitimista, não maneira vitimista. Eu comprei entrando na cota aqui, ele veio muito é vestimente. É, é, o cara mais... Pra poder participar. O cara, ele tem a aparência que é o sonho de Hitler. <risos> <risos> o cara é o sonho do Hitler. Ele vem falar de vitimização, olha lá, velho. Italiano. E, e a história da inteligência brasileira, Wilson Martins. E eu acho muito legal de pensar, eu trouxe mais pela ideia de pensar em inteligência brasileira. Okay. Porque a gente, de certa forma, nunca conseguiu construir um consenso do que, que seria esse ideal brasileiro estético, esse ideal brasileiro ético. Esse... A gente vira muito, a gente ainda tem o chamado síndrome do cachorro do mato. A gente é acha isso. A gente fala mal dos portugueses, da nossa herança lusitana, de forma indevida e absoluta. Que é uma das únicas coisas boas que a gente teve aqui. Que é uma das raras Obrigado. e só. Vinho de um alemão, que... eu fico Exato. muito feliz. Obrigado. E aí a gente vem com essa ideia de cachorro do mato, que a gente meio que toca um paraná e não tem inteligência brasileira. Concordo. Então esse livro é uma, só uma, uma mísera expectativa de, de tentar fazer um compilado é, poético, de prosa e de filosofia brasileira. O livro é bom, mas os outros dois tiveram um pitch muito melhor, eu confesso que eu tô Eu mesmo estou dividido entre os dois aqui. Então, mas... <risos> mas eu queria dizer que eu queria que... Acho que vale a pena pensar a inteligência brasileira. Não é um problema. Então, eu estou vendo que é do volume sexto, de 1915 a 33, no é caso, isso, né? É isso aí. Uh, Curioso, né? Ele é trata bom. só de questão estética, ele trata de filosófica também, ele trata de política? Entre trata política. de política, trata de filosofia. Muito pouco, muito pouco e muito porcamente. Eu pelo, que, pelo que eu conheço <risos> do livro, é pouco e dia. porcamente. Eu não li. Pelo que eu entendo, entendo ele trata política não, ele passa, pouco ele porcamente. Passa, ele passa por literatura, ele passa por pensamento político. Ah, ele é, <risos> Passa em 500 páginas pelo é, jeito. Né? Tamanho 500 páginas é só de 15 a 33. Esse é um bom livro para quem tem refluxo. 
Entendi. E se você olha os títulos, você vê que ele passa por, por, por obras literárias. Uh -huh. ele passa por... É, tem Machado de Assis ali na é capa. Isso. Final de conta, é isso. Né? E ele pega essa ideia, é muito louco. Qual que é? De novo, qual que é o mitos? É tipo, do Brasil? Do qual que é o mitos brasileiro? Mesmo. Qual que é o... o mitos do Brasil <risos> é a gente tá procurar um mitos. É, é, é isso, <risos> que é essa síndrome de que novo não mundo não tem, a gente que que não, não sabemos. Assim. Não sabemos, o Brasil é o país do futuro, e sabemos que o futuro nunca chega. Né? É isso, é, esse é o um problema, cadê os nossos mitos? E a gente está só no julgamento de oportunidade. Ah, coisa. 100%. É isso, é um problema. Depois é um livro série... de sebo, confesso, mas é um livro de, de coração. Eu já estou entre dois livros aqui, muito especificamente, na decisão. Vamos lá, vamos, vamos, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos pensar no outro. Não, 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 você não entendeu, está entre dois livros, que claramente são esses aqui, está aí dentro. Vamos pensar no bem geral da nação. Mas essa não é a minha nação, Reg. Oi, tchau. Tchau, até o um abraço. Estados Unidos é importante? Não, não, mas eu não moro lá. Por favor, tira o FDI aí. Estou errado já. Aposenta. Desculpa, Reg, mas FDI, te liguei. FDI, camisa 7, já foi pro banco, foi pro cara. chuveiro. Se eu fosse americano, eu... Ah, péssima escolha. Eu, eu, não, é, faz a escolha que aí eu vou falar um negócio. Tá ah, 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 agora tá, tá o vitimista. <risos> Olha, eu tive uma fase muito libertária da minha vida, no qual eu li muito Hopper, Rothbard, uh, Kisner, Miss, esses caras tudo. Uh, eu gosto muito do Hopper, mas eu acho que talvez para o Brasil de hoje em dia o libertarianismo ele esteja um pouco desfocado. Eles estão um pouco fora do que a nossa intelectualidade precisa. A gente não está precisando de conceituações tão específicas de propriedade privada. Nós sabemos que propriedade privada é importante. A direita sabe disso. É uma obviedade. A gente não precisa ler roupa para isso. A gente precisa estabelecer alguns critérios coletivos que nós vamos nos referenciarmos como intelectualmente direita. Tipicamente brasileira. E nós não temos isso ainda. Por esse motivo específico, eu vou escolher o livro do Camarão... Porque é o que o brasileiro precisa hoje em dia. Justo, muito bom. Ótimo, muito bom. Só do Regis ter perdido, você já fez a primeira vez. É a melhor escolha. É algo raro, então. E daí, é, de qualquer maneira, eu ia te presentear com o livro, não, claro. porque, afinal de contas, é se abalou lá das minas. Juiz de fora? Uhum. Lá das minas para vir aqui nos visitar. Justíssimo. Genial. Que, que, que conversa. Vai, tá bom. Eu queria já deixar o convite para uma segunda, num futuro próximo. Oh, claro, porque com vamos fazer uma segunda rodada. Tem, tem Você um quer falar mal tempo. da democracia? Vamos <risos> colocar o livro dele aqui. Mas, mas foi bem assim. Braço, foi uma olha boa aqui. escolha. Eu também escolhi leitor. Pela apresentadora. Foi bem. O foi fascismo bem. como ideologia é a revolta totalitária. João esse, aí, esse aí é de vocês três, aí claro, vocês disputam. Muito obrigado. Não, vai, já, ficar já. Com, vai ficar com isso daí é um, né? Isso é uma obra de esmero, é uma obra de muita ah, paixão, muito é carinho. Ah, sim, é uma obra, Irei comprá-lo. É uma obra densa, tá? Eu não vou mentir, é uma obra densa. É muita informação, justamente porque é muita coisa para falar. Sim, sim, sim. Eu não podia não tratar desse tema e não trazer tudo o que eu achava, entendeu? Então eu tive que fazer... Esse é... Paz, meu não, é o mais conciso que eu consegui fazer. Tem como riscar aqui, tá? Para Regis, Denis e Marco Antônio. Pode riscar o Regis. É porque ele falou assim, eu vou comprar. Se a gente tiver esse dinheiro, Exato, já começou. Não. Sabe qual é o problema, o, o Denis? É que não é propriedade privada dos três. A propriedade é. coletiva já gerou conflito. Já. Ah, tá, feito. tá feito. É isso. É, a, é, é o desenho ideal. Eu estou gente... no inconsciente coletivo. <risos> Nós estamos juntos. João, obrigado por ter vindo. É baita é honra, prazer, baita prazer, paz. Prazer, prazer, agradeço o Regis, show. agradeço o Denis, agradeço o Camarão pelo muito convite. Prazer, show, um ótimo é. papo. Né? Parabéns pelo seu canal. Muito obrigado. Muito sucesso. Dê seus dados finais aí Isso. e com Como certeza iremos conversar novamente. Oh, muito obrigado. O canal chama Cosmo Política. Por enquanto que eu vou mudar esse ano, eu vou fazer muito mais em questão de web docs para trazer para mais público, porque os vídeos que eu faço são muito densos em citações e informações. Uhum. Quer queira ou não, isso é um pouco refratário para um público mais... Mainstream. Isso. Então eu vou tentar mudar o canal para fazer web docs sobre questões de fascismo e nazismo para trazer essa informação de maneira mais descontraída, mais storytelling, né, com roteiros melhores. Vou focar nisso esse ano. É e meu canal é Cosmo Política, mas pode procurar para o João Eigen, que lá você vai encontrá-lo. E... Lá você encontra todos os meus links que precisa saber, estão lá também, tá? Maravilha, maravilha. Excepcional. Muito, 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 bom. muito obrigado. Show de bola. Boa noite, galera. É Valeu, Deus. Valeu, 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 Val